சாமி விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகி இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் ஊருக்கு வந்து முதல் முதலாக நான் இந்த ஃப்ளாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன் ஒரு எலக்ட்ரிஷனோட கஷ்டத்தை என்னன்னு தெரிஞ்சு விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு இவங்க ஏதாவது எனக்கு தந்தே தான் ஆகணும் தராம நான் விடவும் மாட்டேன் எரியும் <laughs> தரமாட்டா <laughs> சரி நீ சிகரெட் கொடுக்கலன்னா நான் கொடுத்த ரெண்டு பத்து குச்சி அதே மாதிரி திருப்பி அதை எப்படி தர முடியும் முடியாது இல்ல அப்ப சிகரெட் கொடு அவச குணமா இருக்க ஆரம்பத்துல மூணு ரூபா போயிடுச்சு இன்னும் என்னெல்லாம் போக போதோ வந்து <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கு <laughs> 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 போது <laughs> 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 முடிச்சிருப்ப <laughs> 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 
ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு உன் டீல நான் இப்ப முடிச்சு அனுப்புறேன் ஏண்டா உன் லவ் சொன்னியா எப்படா சொல்றது அவகிட்ட இருந்து சிக்னல் வர்ற மாதிரியும் இருக்கு வராத மாதிரியும் இருக்கு டவுட் எதுக்கு மச்சி போய் கிளியர் பண்றேன் அந்த பொண்ணு மட்டும் திட்டிருச்சுன்னு வெயி அதுக்கப்புறம் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல என் மான மரியாதையே போயிடும் இப்போ மட்டும் உங்களோட மான மரியாதை போகாதுன்னு நினைச்சியா பொண்ணுங்க பக்கம் நாக்க தொங்க போட்டு வந்திருக்கியா அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க பொண்ணு சைடு எடுக்க சைடு எடுக்க நீ சைடு எடுக்க வேற நீ வயசுன்னா உன் அனுபவம் இல்லடா யார் யார் சைடு சைடு நேத்துங்க எதுக்கு அவர் அடிக்கறீங்க அடிக்கிறதுல இவன மாதிரி ஆளுங்கள கொல்லணும் இவன் உனக்கு லைன் போட்டு இருக்கான் தெரியுமா இப்போ சொல்லு இவன அடிக்கணுமா கொல்லணுமா அவன் சைடு அடிச்சா உங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு எனக்கு என்ன வந்துச்சா அவ சைட் அடிக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் நான் டெய்லி இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த மரம டைலாவே சொல்லுங்கிறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமே என்னால வெயிட் பண்ண முடியாது நானே சொல்றேன் ஐ லவ் யூடா எப்பறா இருக்கே என்ன டைரக்ஷன் சூப்பர் நம்ம பண்ற ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான்டா இருக்கும் என்னது இது உங்க ரெண்டு பேரும் பிளானா யா தேங்க்ஸ் அண்ணா டேய் நின்றா ஓய்யா என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன யூஸ் அண்ட் க்ரோ கிளாஸ் மாதிரி இருக்கா மரியாதையா காசு கொடுத்துட்டு போடா இந்தாங்க நீங்க கேட்ட அமௌண்ட் थैंक यू இந்த நம்ம உறவு இந்த காசால என்னைக்கு பிரிஞ்சிர கூடாது பேசாம அந்த காசு திருப்பி கொடுத்துறேன் நம்ம உறவ தொடரலாம் சீ இந்த ஜென்மத்துல நீ திருந்து மாட்டற சே இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பா இந்த பொழப்பு நடத்துறது எவ்வளவு கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் ஆமா நீ என்ன ஆர்டிஸ்ட் எலக்ட்ரிஷன் இந்த பில் நீ பில் தர வேண்டியது எனக்கு இல்லடா கிளவர் பாய்க்கு அவர் யாரு வெல்கம் மேடம் மே ஐ ஹெல்ப் யூ நீ பண்ண ஹெல்ப் எல்லாம் போதும் சூப்பரா ब्लाउஸ் தப்பேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பின்னாடி எதுவுமே இல்ல தச்சி வச்சிருக்க இந்த ட்ரெஸ்க்குனா இது பாகுபலியில வர தமனா மாதிரில இருக்கு பாகுபலியோ தீபாவளியோ இத போட்டுட்டு என்னால வெளியில போக முடியல வென்டிலேஷன் ஜாக்கெட்டுக்கு வென்டிலேஷனா யா இத வாஸ்துபடி அளந்து தான் உனக்கு காலியா வெச்சிருக்கேன் நீ வாஸ்துபடி வெச்சியோ வாஸ்துபடி வெச்சியோ நான் இங்க வரதுக்குள்ள ரெண்டு ஆட்டோ ரெண்டு பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு தெரியுமா இந்த ஜாக்கெட்டோட மேக்னெட்டிக் பவரே அதுதான் மேக்னெட் வாயில நல்லா வருது எனக்கு ஓகே ஓகே உனக்கு பிடிக்கலனா மாடல் லைட்டா மாத்தி கொடுத்துறேன் இப்ப திரும்பி நின்னு என் கண்ண நேர பாரு ஓ கண்ண எதுக்கு நான் கண்ணடிலே பாத்துக்கிறேன் வா எவ்வளவு चेंज चेंज எல்லாம் வேணா நோட்டா கொடுத்த போதும் கண்டிப்பா உங்க தலை பூரா மூளைதாங்க தலையில மட்டும் இல்ல உடம்பு பூரா மூளைதான் இந்தாங்க நான் 100 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க இனிமே எப்ப எனக்கு ब्लाउஸ் தச்சாலும் இந்த மாதிரி தேங்க ஓகே யா பாத்தியா நம்ம பாகுபலி ஃபேஷன் என்னதா இருந்தாலும் வேலையில நீங்க பெரிய ஆளு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா உங்க பல உங்களுக்கு தான் புரியல என்னங்க கரண்ட் பில் நீங்க கட்டிடு நான் எதுக்கு கட்டணும் நான் எலக்ட்ரிஷன் பில் கொடுக்க தான் வந்தேன் புரிஞ்சு போச்சு நீ வரும்போது கரண்ட் கட் பண்ணாம இருக்குல்ல அப்பே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் விட்டுருவாரு இன்னையில எங்க வீடு தான் உங்களுக்கு ஹனிமூன் கெஸ்ட் ஹவுஸ் நீங்க இந்த கூட்டுக்குள்ள இருந்து பாடலாம் ஆடலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் தரேன் ஓகே என்னக்கா இப்படி திறந்து விட்டுட்டேன் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வாங்கணும் தெரியுமா தப்புடா பறக்க வேண்டிய பறவைகளை இந்த மாதிரி கூட்டில் அடைச்சு வைக்க கூடாது நம்ம சந்தோஷத்துக்காக மத்த உயிரினங்களை அடைச்சு வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு பாவமும் கூட கரண்ட் பில் சார் மணி ஆர்டர் நல்ல நேரத்தில் தான் நான் வந்திருக்கேன் மணி ஆர்டர் சார் அது தேவையில்லை அந்த பணத்தை உடனே திருப்பி அனுப்பேன் மணி ஆர்டர் வரும்போதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் திருப்பி அனுப்புறீங்க இந்த முறையாவது வாங்கிக்கங்க சொன்னதை சார் சரி இந்த ரிஜிஸ்டர் லெட்டராவது வாங்கிக்கங்க சரி நீ போ நில் விநாயக சதுர்த்தி இல்ல தேங்க்ஸுங்க சார் கரண்ட் பில்லு சார் ம் தேங்க்ஸ் சார் என்ன 
இதையும் பாருங்க சொப்னா இது எனக்கு எப்படி இருக்கு இது உங்களுக்கு நல்லவே இல்ல ஐஷு நல்லா இல்லையா இங்க பாருங்க இந்த saree மட்டும் நீங்க கட்டினா சூப்பரா இருப்பீங்க ஏண்டா என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இது சாமியார் அங்க கட்டற புடவை லேட்டஸ்டா ஏதாவது வந்திருதா அதை எடுத்து காட்டு இந்த புடவை பாருங்க இந்த saree எவ்வளவு 1300 ரூபாயா தான் 1300 ரூபாயா ஆமா இந்த புடவை 1300 ரூபாயா ரெண்டு வாட்டி கட்டினா டோருக்கு ஸ்கிரீன்ல தான் போடணும் ஒழுங்கா விலைய சொல்லு நான் லாஸ்டா உங்ககிட்ட கேக்குறேன் 300 ரூபாய் கொடுப்பியா ஏ அவ்வளவு கம்மியா கேக்குறீங்க ஃப்ரீயாவே எடுத்துக்கங்க என்னடா ரூட் ஓடுறியா எனக்கு தனியா தான இருக்கே அப்படியே கரெக்ட் பண்ணிடலாம்னு பாக்குறியா நானா அது உங்களே யா இந்த படம் பாருங்க ஏய் அந்த படம் நல்லா இல்லடி நீங்களும் மனுஷங்க தானா இங்க இத்தனை பொம்பளைங்க இருக்கீங்க அங்க ஒரு சின்ன குழந்தை தண்ணியில விழ போது ஓடி போய் பிடிக்க மாட்டீங்க ஒரு குழந்தையோட உயிர் உங்களுக்கு அவ்வளவு இலக்கரமா போச்சா சாரி ப்ளவுஸ் பாக்குறது தப்பு இல்ல ஆனா குழந்தைங்க எங்க இருக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு கவனிக்க வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இல்ல நான் ஒரு நிமிஷம் லேட்டா வந்திருந்தேன் அந்த குழந்தையோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க அந்த குழந்தை இறந்தே போயிருக்கும் உங்க கவன குறைவால அந்த குழந்தை தண்ணிக்குள்ள விழுந்து இந்நேரம் அந்த குழந்தை என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> அங்க <laughs> <laughs> அவளுக்காக இவன் ஏன் ரூம் கொடுக்குறாங்கறான் வெல்கம் இதுதான் என்னோட ஃபிலிம் சேம்பர் என்னது இப்படி இருக்கு இப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு எதா இருந்தாலும் சரி ஆர்டிஸ்டிக்கா ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கணும் அப்பதான் எனக்கு பிடிக்கும் நீ மானாட மயிலாட வர ப்ரோக்ராம்ல ஆடுற மாதிரி ஆடிக்கிட்டே இரு உன்னை தடுக்கிறதுக்கு இங்க யாருமே வர மாட்டாங்க தரத்த வருவாங்க இவர் என்ன பட்டபகல தண்ணி அடிக்கிறார் சில நேரத்துல வேலை செய்வாரு இவரே சினிமால காஸ்டியூமர் டிசைனர் சமந்தா பாக்ஸ்ல இருந்து சமந்தா வரைக்கும் இவர் கொடுக்கிற Dress தான் போடுவாங்க உள்ளயா இல்ல வெளியில அந்த அளவுக்கு ஒண்ணு தெரியலையே சரி எதுக்கு இந்த கோமாலி எல்லாம் நீ ரூம்ல வச்சிருக்க தலை எடுத்து அவன் என்ன வச்சுக்கல நான் தான் அவன் இங்க வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பிளாட் உன்னோடு இல்லையா இனிமேல <laughs> 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 ஊரெல்லாம் விளக்குற நேரத்தில் என் கண்ணுக்குள்ளுக்கிற ரெண்டு விளக்கு மட்டும் அணைஞ்சு போயிருது இந்த வாட்ச்மேன் வேலையை தவிர வேற எந்த வேலையும் நமக்கு கிடைக்கவும் இல்லை பகலில் மட்டும் பார்க்குற வேலைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அது நம்மளால் உழைக்கவும் முடியல இந்த லைட்டு எரிதா இல்லையா யாவோ ஐயப்பா வெளிச்சம் மட்டும் தான் தெரியல ஆனால் பல்பு எரியுதுன்னு புரிஞ்சு போச்சு ஆ ஐயோ இந்த பல்பு எரிஞ்சா பெரிய டேஞ்சர் ஆச்சு எவன் வரான் எவன் போறான்னு உங்களுக்கு தெரியலான்னு கேட்டுருவாங்க இந்த பல்பு மட்டும் எரியலைன்னா யாரும் 
கேட்க மாட்டாங்க ஊரில் பொங்கல் பண்டிகைக்கு உரி அடிச்சு விளையாடுனது இப்ப இங்க டெய்லி உரி அடிக்க வேண்டியதா போச்சு ஜெய் பவர் ஸ்டார் வாழ்க என்னடா இது திடீர்னு இப்படி லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஏப்பா இனிமே எந்த கேன பையன் வந்தாலும் பரவாயில்ல என்னையா திடீர்னு இப்படி லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு வந்துட்டீங்களே செக்ரட்டரி சார் பல்பு அணையில உடஞ்சு போச்சு எப்படி சத்தமா சொல்லு இருட்டுல சரியா கேக்கல இருட்டுக்கு சவுண்டுக்கு என்ன சம்பந்தம் தெளிவா பனி அதிகமா இருக்கிறதுனால சவுண்ட் கொஞ்சம் மந்தமா இருக்கு சத்தமா சொல்லு ஹை வால்டேஜ் ஆனதுனால பல்பு வெடிச்சு போச்சுங்க என்னைக்கு ஹை வால்டேஜ்ல இங்க இருக்கிற பல்பு மட்டும் தான் வெடியுதா அது நீங்க எலக்ட்ரிஷியன் கிட்ட கேக்கணும் வாட்ச்மேன் என்ன கேட்டா என்ன அர்த்தம் உனக்கு இருட்டுல பயம் ஒண்ணு இல்லையா எனக்கு வெளிச்ச இருந்தாதான் பயம் ஐயோ கார் வர மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் தரக்கறேன் இருக்கு யாரா அது யோ எதுக்கு ஏன் கேட்ட தரக்கறேன் கார் வருது இல்ல காரா ஆமா ஆர் நடிச்சாங்க உங்களுக்கு கேக்கலையா ஆர் நடிச்சாங்க கழுத்து <laughs> போச்சு <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஓல்டு மாடல் எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா எடுத்துக்கலாம்ல கடவுளே உங்களுக்கு <laughs> என்ன <laughs> 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 இவன் போற வழியில இவன நாய் புடுங்க என் வாழ்க்கையவே நாசம் பண்ணிட்டான் என்ன ஐஷோ என்னச்சின்னு சொன்னது என்ன தெரியுமா ஈஸியா என்னச்சின்னு கேக்குற எப்படி உயிரை பணைய வச்சு நான் ரோட கிராஸ் பண்ணி போனே தெரியுமா என்னமோ பெரிய ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி என்ன அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து திரும்பவும் என்னை எங்கயே விட்டுட்டு ஹெல்ப்பிங் ஹேப்பியா டாடா பை பைன்னு சொல்லிட்டு போறாம் பாரு ஆஞ்சனேயர் ஐயோ இவ்ளோ டிராஃபிக்ல நான் திரும்ப எப்படி இந்த ரோட கிராஸ் பண்ணுவேன் ஐஷோ நீ எதுக்கு இப்ப கவலைப்படுற நான் தான் உன் கூட இருக்கல நான் பாத்துக்கறேன் வா ஹலோ நம்ம அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3 4 ஏண்டா அதுக்குள்ள பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டியா பாட்ட பாடலங்க நான் மைக் டெஸ்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அத நான் கேக்குற எதுக்கு நீ பாட்டு பாடுற என்ன திரும்ப அப்படியே கேக்குறீங்க செவடன்னு கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது சொல்லு டேய் மச்சா அந்த மாயில எடுத்துட்டு போய் தோரணத்தை கட்டு டேய் அவன் தான் ஒரு வேல பண்ணிட்டு இருக்கான் அத விட்டு வேற வேலைக்கு அனுப்புற யோ அந்த மாவுல எடுத்துட்டு போய் தோரணம் கட்டு நான் சொன்னதும் அதே தான் நீ அத தான் சொன்னியா எது சொல்றதா இருந்தாலும் செக்ரட்டரி நான் தான் சொல்லுவேன் அதுதான் அந்த ஃபிளாட்டோட சட்டம் டேய் நீ வெளிய போய் சாயங்காலம் ஏழு மணிக்குள்ள சாப்பாடு கொண்டு வந்துரு பகல்ல என்ன வேலை வேணா சொல்லுங்க ஆறு மணிக்கு மேல எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் ஏன் பின்ன நான் இல்லாம கேட்ட யாரு பாத்துப்பா டேய் நீ கேட்டுக்கு வாட்ச்மேனா இல்ல அபார்ட்மெண்ட்க்கு வாட்ச்மேனா அது இல்ல செக்ரட்டரி சார் ஏய் ரெஜிஸ்டர் ரங்கநாதனோட ஃபிளாட் எதுடா ரெஜிஸ்டர் புக் எங்கட்ட இல்ல ஆபீஸ்ல தான் இருக்கு சார் சார் அவர் அடிக்கடி பாவம் ரெஜிஸ்டர் சார் 206 ல இருப்பாரு ஏய் சீக்கிரமா போய் அவனை இழுத்துட்டு வாங்கடா நேத்து நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்ச தேவின்ற பொண்ணு எங்கடா தெரியாது திருட்டுத்தனமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியும் ஆனா அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கான்னு தெரியாது இல்ல நான் எதுக்கு திருட்டுத்தனமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க அப்ளை பண்ணா பன்னெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வெளியே நோட்டீஸ் ஓட்டிடுவோம் ஆப்போசிஷனா யாரும் வரலனா லீகலா நாங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா எங்களோட வேலையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்க யாரா இருந்தா எங்களுக்கு என்ன ஓஹோ பன்னெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணிட்டா நீங்க 
இப்பவே நான் அப்ளை பண்ணேன்னு வெச்சுக்க பன்னெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு கல்யாணம் அன்னைக்கே ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு அப்ப வரைக்கும் இவன் என் கூட தான் இருக்க போறா விநாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாயகாய
உலகத்தையே கையிலேந்து என் நாயகா போடுங்க <laughs> அந்த மணி ஆர்டர் எங்க இருந்து வந்திருக்கு தெரியுமா நீ இவ்வளவு நேரமா ஜொல்லு விட்டு பாத்துட்டு இருந்தியே சொப்னா அவளோட அக்கா கிட்ட இருந்து அந்த பொண்ணு யாரையோ லவ் பண்ணிருக்கு அப்பா கிட்ட போய் அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு கேட்டிருக்கு எல்லாரையும் போல அந்தால ஒத்துக்கவே இல்ல ஆனா அந்த பொண்ணு அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுது ஆனா தன்னோட குடும்ப எக்காரணத்தை கொண்டு கஷ்டப்பட கூடாதுன்னு அந்த பொண்ணு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு மாசம் மாசம் இங்க சம்பளத்தை அனுப்புது ஆனா இந்த ஆள் அந்த பொண்ணு எப்போ செஞ்ச தப்புக்காக இப்போ மணி ஆர்டர் வேண்டாம்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிச்சு இருக்காரு அப்ப ஏற்பட்ட அந்த வீட்டுக்குள்ள நீ லவ் கீவன் உள்ள போனே மையே லெட்டர் கேக்குற மாதிரி உன்னை கீழ்ச்சிருவான் மாதிரி அதே அந்த பொண்ணை மறந்துரு வேற சூப்பர் பொண்ணை செட் பண்ணி தரேன் என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி இருக்கு அப்படியே முழு முழு குழ குழ தெலுங்கு ஹீரோ மாதிரியே இருக்கிறப்பா நீ எந்த சிக்கல்லையும் மாட்டிக்க வேண்டாம் தான் நான் உனக்கு சொல்றேன் கேட்டா கேள் இல்லைன்னா கேள்வி வருக்கு சோறு முடியலிக்குது <laughs> 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 என்னமோ மத்தவங்க முன்னாடி யூத் மாதிரி சீன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நடக்கும் போதுதான் வயசே வெளியில தெரியுது இடுப்பெல்லுமே உடஞ்சிடும் போல இருக்கு இந்த மலையில இருந்து இறங்கும் போதுதான் நான் எவ்வளவு யூத்தா இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியுது அடங்கொப்புறான உன்ன அங்க வந்து பாக்குறதுக்கு நான் திரும்பவும் இங்க இருந்து ஏறணுமா என்னால முடியாது இதுக்கு மேல நான் ஏறினா ஏன் சீன் முடிஞ்சிடும் நீ 
உங்க ஆசையை நிறைவேற்றதான் நான் வந்திருக்கேன் நடந்து <laughs> 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 பாருங்க வாய முடிட்டு ராம ராமன் சொல்லுங்க வாய முடிட்டா எப்படி ராம ராமன் சொல்ல முடியும் நான் வாய முடிட்டா இனிமே நீங்க மனசுக்குள்ள ராம ராமன் சொல்லிட்டே இருங்க வாங்க வாங்க வந்தாச்சு 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 அவ்வளவுதாங்க வந்திருச்சுல அப்புறம் ஏன் கத்துறீங்க ஆ ஐயம்மா பாருங்களா இவ்ளோ ஈஸியா மேல கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ ஹாப்பியா ஹாப்பியா அம்மா அடி இன்னைக்கு ஒரு நல்ல வேலை செஞ்சு முடிச்சாச்சு இங்க இருந்து நேரா போனீங்கنا சன்னிதானம்தான் இப்ப மேல வந்ததனால உங்களுக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும்ல நான் சொல்றதை கேளுங்க உள்ள போய் சாமி கிட்ட உங்களுக்கு மட்டும் வேண்டிக்காதீங்க எங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேத்தே வேண்டிக்கங்க உங்க சந்தோஷத்தை பார்த்தா நீங்க எங்களுக்கு அபிஷேகமே பண்ணீங்க போல அவங்க மேல வரதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க நாங்க தான் மேல கூட்டிட்டு வந்தோம் ஹெல்பிங் ஹெல்பிங் நேச்சர் ஹெல்பிங் டெண்டன்சி நாங்க கேள்விங்கள மட்டும் தான் தூக்கிட்டு வருவோம் ஐஷு நீ கேள்தன போறன்னு சொன்னா அப்புறத்துக்கு அவங்க உன மேல தூக்கிட்டு வந்தாங்க தலை எழுத்து அதாண்டி என் தலை எழுத்து நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு படியா உட்கார்ந்து எந்திரிச்சு கீழே இறங்கி போனடி அந்த பிடியா மூஞ்சி பிடியா மூஞ்சி என்ன மேல தூக்கிட்டு வந்துட்டான் அவங்க தூக்கிட்டு வந்தாங்கடா நீ வேண்டானே சொல்லிருக்கலாம் இல்ல என்ன எங்க அவங்க பேச விட்டானுங்க வாய கெட்டியா பொத்திட்டு ஏதோ குழந்தைய கடத்திட்டு வர மாதிரி என்ன மேல கொண்டு வந்து போட்டுட்டு ஏதோ பெருசா ஹாப்பினு சொல்லிட்டு போறா ஹாப்பியா அட கடவுளே நான் எப்படி மறுபடியும் இத்தனை படி இறங்கி போக போறனோ கடவுளே நீதா காப்பாத்து அடுத்த தடவை வரும்போது இந்த மாதிரி ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ண வேணாம்னு சொல்லிடு எத்தனை வாட்டி சொல்றது அவனுக்கு எந்த நேரத்துல எங்க இருந்து எப்படி வருவானுங்கனு ஒண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது அவனுக்கு என்ன கொல்ற வரைக்கும் ஹெல்ப்க்கு மேல ஹெல்ப் பண்ணிட்டே தான் இருக்க போறானுங்க நான் சொன்னல ஐஷு அவங்க சரியான லூசன நான் தான் கூட இருக்கேன்ல வா வா அவங்க வரதுக்குள்ள சீக்கிர இறங்கி போயிடலாம் அட கடவுளே அந்த மங்கி மண்டைய மறுபடியும் வரா வாசி ஓடிலாம் வா ஐஷு இருக்க <laughs> 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 நிறைய <laughs> 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 கால் இல்லாத அம்மா கண் இல்லாத அப்பா ஊம தங்கச்சி எதுக்கும் உதவாத அண்ணன் அப்ப நானு நீங்க வந்து பெர்ஃபெக்ட் சார் என்ன பெர்ஃபெக்ட் என்னது பெர்ஃபெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு தரதிரம் பிடிச்ச ஃபேமிலில தான் நான் பிறக்கணுமா என் டைம் வேஸ்ட் பண்றதுக்காக இது பண்ண சப்ஜெக்ட் சொல்றியா இந்த மாதிரி ஒரு கதையை சொல்றதுக்கு ஏவிஎம் எதுக்கு ஒரு டீ கடை இருக்கு அங்க போ அங்க போய் சொல்லு அதுல சனா வாங்குறல ஏ தள்ளிப்ப எது ஹீரோ டைம் வேஸ்ட் பண்ற தரதிரம் பிடிச்ச சப்ஜெக்டோட வந்திருக்கா பாரு நீ யாரியா லேட்டஸ்ட் யங்கஸ்ட் ரைட்டர் காம் கிரேட்டஸ்ட் டைரக்டர் சார் உங்க டைம் கேட்ட மாதிரி ஸ்டோரி சொல்வேன் 5 நிமிஷத்துல சொல்லுவியா 2 நிமிஷம் போதும் எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆக கூடாதுல ஆ சூப்பர் ப்ரோசீட் ஓபன் பண்ணும்போது அழகான ஒரு காலேஜ் சார் அழகான காலேஜ் அப்ப நானு அந்த காலேஜுக்குள்ள நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடண்டா என்ற ஆவறீங்க சார் சார் ஹீரோயின் அந்த பொண்ணு அதே காலேஜ்ல செகண்ட் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கு சார் கட் பண்ணு இந்த சீன் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லையா என்ன விட ஹீரோயின் எப்படி ஒரு வயசு பெருசா இருக்கலாம் நல்லா இல்லையா இந்த பாயிண்ட்ல வெரைட்டி அதானே சார் நீங்க ஹீரோயினை விட 1 இயர் யூத்தா இருக்கீங்க சார் ஓஹோ கதையில பெரிய விஷயம் இருக்கும் போலக்க இந்த மாதிரி நியூ சப்ஜெக்ட் தான் ரொம்ப நாளா நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் பாத்தீங்களா யூத்னா இதுதான் யூத் நல்லா பாத்துக்க கதை எப்படி இருக்கு கேட்டியா நீங்க மேல சொல்லுங்க ரைட்டர் சூப்பரா ஷேர் எடுத்துங்க போடு பா திரும்ப ஓபன் பண்ணா ஒரு வர்ஸ்ட் மார்னிங் ஆனா ரொம்ப ப்ளசன்டான ஒரு அட்மாஸ்பியர் வர்ஸ்ட் மார்னிங்ல ப்ளசன்ட் அட்மாஸ்பியர் 30 years ல இந்த மாதிரி டயலாக் கேட்டதா இதாங்க வெரைட்டி பண்றேன் ஓஹோ ப்ரோசீட் ஆ ஹீரோயின் உங்களை அப்படியே கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்லோ மோஷன்ல அப்படியே நடந்து வந்து கிட்ட பண்ணும் போது 30 இயர்ஸ் இன்டஸ்ட்ரியில என்ன இது வரைக்கும் யாரும் கிராஸ் பண்ணதே இல்ல நான் தான் அவளை கிராஸ் பண்ணுவேன் யார் யார் வேணாலும் கிராஸ் பண்ணு சார் ஓஹோ இது கூட ட்விஸ்ட் ஆ முன்னால போ அப்படியே கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோயினோட தோல்ல இருக்கிற அந்த துப்பட்டா வர்ணங்கள் பூசி அப்படியே பறந்துட்டே இருக்கு சார் இப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படியே பறந்துட்டு இருக்கிற துப்பட்டாவை ஸ்பைடர் பேன் பாரு நான் போய் பிடிங்க அவ்வளவுதானே இல்ல சார் அங்கதான் ட்விஸ்ட் ஓஹோ அப்படியே பறந்துட்டு இருக்கிற அந்த துப்பட்டா ஒரு இடத்துல அப்படியே போய் விழுது எங்க ஏவிஎம் ஸ்டுடியோலயா அங்கதான் ரெண்டாவது ட்விஸ
டைட்ல ஒரு கை அந்த துப்பட்டாவை அப்படியே தூக்கி மேல எடுக்கு கை என்னோட தானே கை உங்களோட தான் ஆனா லொகேஷன் ஏவியும் இல்ல லேண்டன் என்ன உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் இருக்கா ஆ இருக்கு சார் அப்படி மேல சொல்லு இனியங்க மேல சொல்றதே அங்க இருந்து சாங் அப்படியே ஆரம்பிக்குதுல ஏய் துப்பட்டா 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 உன்ன நானு கட்டி கட்ட கட்டி கட்ட கட்டி கட்ட ஆஹா அற்புதம் உன் சாங் நல்லா இருக்கே உன் கதைய நல்லா இருக்கு சீக்கிரமா போய் ஒரு ப்ரொデューசரை கூட்டி வா எனக்கு ப்ரொデューசர் நான் தான் கூட்டி வரணுமா டிஎஸ் இண்டஸ்ட்ரி டேட் போறதுக்குள்ள சீக்கிரம் ப்ரொデューசரை கூட்டி வா எதுக்கு அந்த ஆளு தூக்க மாட்டீங்க சாவறதுக்கா அவே y minus 2 whole square is equal to 5 square. Mm. So, a square plus 2a Inda plus 1. முதல் குடிடா, அதுக்கப் பிரம் படிச்சிக்கலாம். minus 4y plus 4 என்ன? அது. இது குடவு உனால் தாலி பண்ணம் முடில்ல? plus 2 விருக்கு எப்படா வந்த? எதுக்கு உள்ள பலமாடிக்கிறேன்? இப்படி பலமாடிச்சாதாம். உன் மரமட்டைக்குல் எதாவது உனி ஏறு. நீ எதை படித்திக்க என்னவேணுமே <laughs> 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 உடம்பெல்லாம் <laughs> 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 சில்லரை இருக்கிறவங்க மட்டும் ஏறுக்குப்பா சில்லரை இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஏறணும் புரிஞ்சுட்டு இருக்கா இல்லையே அப்புறம் நீ எதுக்கு வண்டிக்குள்ள ஏறனேன் இப்ப எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுறேன் மூடிட்டு வர வழிய பாரு மாட்ட <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 முடியும் <laughs> ஒழுங்க படிச்சு பரிச்சு எழுதுறவனுக்கும் அடுத்தவங்களை காப்பி அடிச்சு எழுதுறவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா 
அதனால தான் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கூட இவன் என்னை தேடி இங்க வந்திருக்கான் நீ என்னவோ சினிமாவுக்கு போற சினிமா டைரக்டர் ஆகுறன்னு சொல்லி உன் வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு இருக்க என்ன திட்டுறதை விட்டுட்டு உங்க சிஷியனை கொஞ்சம் போடுங்க இது அவனை போடுறது இல்ல என் சிஷியனை பார்க்கும் போது எனக்கு பெரும் அதிகமாகுது லட்சுமி ஒரு <laughs> நீ ஆசையா கொடுத்த இந்த ஒரு ரூபாய் எனக்கு கோடி ரூபாய்க்கு சமம் சொப்னா இது உள்ள வைமா இந்த பூவை தலையில வச்சுக்கங்க தலிபடா பெரிய கோலி நினைப்பு ஏன்டா டெய்லி வந்து என் உயிர் எடுக்கிறீங்க கல்லை மட்டும் கண்டால் தாலால இந்த பல்ப் அப்படி ஏதாவது தாங்குமா இல்ல ராத்திரி உடஞ்சிருமா அவ்வளவு கரெக்டா எப்படி சொல்றீங்க சார் இல்ல டெய்லி ஒரு பல்ப் உடஞ்சிட்டு இருக்கேன் அதான் உங்ககிட்ட நான் இப்படி கேக்குறேன் எப்படி சார் சொல்றது மனுஷன் என்ன இருக்கா நாளை போறான் இந்த பல்ப பத்தி அங்க என்னமோ இருக்காம இருக்கு ஆ என்ன சொல்ற என்ன சொல்ற அதான் சார் இது இருக்குமா போகுமா நான் எப்படி சொல்றது அதனால தான் நானும் உன்னை விட்டு வெச்சிட்டு இருக்கேன் அது சரி எப்படி டெய்லி ஒரு பல்ப் மட்டும் உடஞ்சிட்டே இருக்கு அந்த உண்மை நான் எப்பற உங்ககிட்ட சொல்றது என்னது அதை எப்படி திரும்ப சொல்ல ஹை வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் சார் அந்த மேட்டர் எங்கட்ட மெதுவா சொல்லாம ஹை வோல்டேஜ்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போணும் பியூஸ் போணும் ஏன்டா பல்ப் போது அப்படினா பொங்கல் அன்னைக்கு ஊரி அடிக்கிற மாதிரி நானே உடைச்சிரேன்னு சொல்றீங்களா சே சே நான் அப்படி சொல்லல நீலனா வெளியில இருந்து யாராவது வந்து கூட வரலாம் என்னையா அது பாலு பாலு சரி சவுண்ட் இல்லாம வருது ஏங்க சவுண்டோட வரதுக்கு இதுنا ஆம்புலன்ஸா கரெக்ட்ல பாலுக்கு எதுக்கு சவுண்ட் வருது அது சரி அவ்ளோ ஃபாஸ்டா வர்ற பால எப்படி அலக்கா புடிச்ச ஹை பவரே பெரிய பவரியா ஏன் ஹை பவர பத்தி பேசினா காமெடியா இருக்கு எதுக்கு இப்ப பார்த்தா வாயை மூடிட்டே பேசுற பல்லு வளக்கலையா என்ன நான் உங்கள மாதிரி இல்ல ডেইলি தேச்சிரேன் சரி சரி ஜோக்கா ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சு போச்சு என்னங்க பல்பு எப்படி உடையதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா இது ஓ மேல இல்ல இந்த பசங்களோட இங்க பாரு இந்த பசங்க விஷயத்தை நாளைக்கு நான் மீட்டிங்ல சொல்ல போறேன் ராத்திரி பத்திரமா பாத்துக்கோ நைட் எனக்கே நான் தெரிய மாட்டேன் பசங்கள என்ன பாரு ஏன் ஏன் எப்பவும் குசுகுசுன்னு பேசுற சத்தமா பேச இந்த வாட்ச்மேன் ஒரு தடவை சொன்ன நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி இந்த பல்பு உடையதா போது பாருங்க டெய்லி உடஞ்சதுனா என் பர்சல்ல கிழிஞ்சு போயிடும் சவுண்டே இல்லாம இப்படி பாத்துக்கிட்டு இருந்தா எப்படி முதல்ல கிளம்பியா அட கிளம்புமா ஊரே பாத்துட்டு இருக்கு ஏதாவது சாங் போட்டு பாக்கலாம் இல்ல இந்த ஷூஸ் என்னோடு <laughs> 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 யாரோ இல்லம்மா என் கிட்ட படிச்ச என் ஸ்டூடெண்ட் என் பையனுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத பாக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குமா சொல்லி கொடுக்கறதுனா ஓகே எதுக்கு தேவையில்லாம அவன் என்ன எடுக்கறான் அது சரி நீ போன வேலை என்னாச்சு ஒண்ணு நடக்கலப்பா சொப்னா இந்த காஃபி கொண்டு போய் உங்களுக்கு கொடுமா எதுக்கு அந்த ஆளுக்கு மரியாதை என்னனே தெரியலமா என்னடியாச்சு இதுக்கு மேல என்ன ஆகணும் அவங்க யார் என்னனே தெரியாம நீங்க பாட்டுக்கு யார் கிட்ட நீங்க அவங்க வீட்ல விட்டீங்க என்னடி இப்படி பேசுற அவங்க உங்க அப்பாவோட பழைய ஸ்டூடண்ட் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப டீசன்ட்டா இருக்கானுங்க அதுவும் நல்ல குடும்பத்து பச போதும் போதும் நீங்க இங்க இருந்து கிளம்புங்க முதல்ல போய் காஃபி குடுங்க உனக்கு கொஞ்சம் பைத்திய முத்தி தான் போயிருக்கு பைத்திய எடுக்கல உங்களுக்கு தான் பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப மரியாதையான பசங்களாம் அந்த மரியாதை என்னனு எனக்கு தான தெரியும் இந்த இத அப்புறம் பார்க்கலாம் இது முதல்ல இது ஆ நீ எடுத்துக்கப்பா என்ன ஆண்டி சொப்னாவோட கோபம் காஃபியோட சூடா இருக்கு அது கோபம் இல்லப்பா ஜாபுக்காக இன்டர்வியூ போயிருந்தா ரிசல்ட் ஃபேவரா வராதனால அப்செட் ஆயிட்டா சொப்னா ஜாபுக்காக ட்ரை பண்றாளா எமோ இவ்ளோ ரியாக்ஷன் தேவையா நீ சுமார்றா இந்த விஷயத்தை நீங்க முன்னாடி எங்கட்ட சொல்லிக்கலாமே ஏன் கஷ்டத்தை உன்கிட்ட எதுக்கு சொல்லணும்னு என்ன சார் உங்க கஷ்டம் ஏன் கஷ்டம் இல்லையா எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த மாஸ்டர் நான் உங்ககிட்ட அன்யோன்யமா இருக்கேன் ஆனா நீங்க என்ன அன்யனா பாக்குறீங்க இல்ல கடைசியா செண்டிமென்ட்ரியில போட்ட பையன் கதையை முடிக்க பார்க்கறான் போல டேய் சூர்யா என் பொண்ணுக்கு ஒரு வேலை வேணும் நல்ல வேலையா வாங்கி கொடுன்னு ஒரு வார்த்தை நீங்க ஆர்டர் போட்டிருந்தாலே அஞ்சு நிமிஷத்துல வாங்கி கொடுத்துருங்க சார் உனக்கு எதுக்கு இப்ப தேவையில்லாத சிரமம் நீங்க ஏதோ சொல்ல வேண்டாம் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புங்க சொப்னாக்கு வேலை கேரண்டி
आशप मुयोल எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குடா ஊத்தவாய் உனக்கு ஓபனிங்ல இருந்து நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா எனக்கு எண்ட் கார்டு போடும்போது கூட நம்பிக்கை இல்ல முதல் நாள் அவ வேலைக்கு வர போறா இப்போனு பார்த்து உனக்கு நம்பிக்கை இல்லங்கற அபசகுணம் புடிச்ச காக்கா ஏய் இந்த டைட்டில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அபசகுணம் புடிச்ச காக்கா கேப்ஷன் நல்லா போடலாம் வெள்ள காக்கன் போடலாமா எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கே அது வந்துடா ஹாடங் குயா இவேன ராஜதானி எக்ஸ்பிரஸ்ோட ஃபாஸ்ட் ஆடிட்டு இருக்கான் வாங்க வாங்க ரொம்ப நேரமா உங்களுக்கு ஃபிலிம் பாக்ஸ் வெயிட் பண்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் வர மாட்டேன் நான் சொன்னா வருவானா அவன் சொன்னா இங்க பெரிய பெட்டிங்கே போயிட்டு இருந்தது தெரியுமா நான் வர மாட்டேன்னு எப்படி நினைச்சீங்க வந்துட்டல பின்ன எதுக்கு அதெல்லாம் குட் மார்னிங் சோப்னா குட் மார்னிங் நான் சொன்னல இவங்க தான் குட் மார்னிங் நான் இந்த கம்பெனியோட ரீஜனல் மேனேஜர் சார் நீங்க எதுக்காக என்ன வெளியில வந்து ரிசீவ் பண்றீங்க மாமா ஒரு வார்த்தை சொன்னா சிஎம் கூட நேரா இங்க வந்து நிப்பாரு செக்யூரிட்டியா இல்லாம இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்குடா இந்த சீனுக்கு இதெல்லாம் தேவைதான்டா நீங்க அம்மா ஓகே சார் मूंजाद <laughs> <laughs> வேல செய்ய போறது நீயா இல்ல நானா அத நோ நீதா انا வர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கன்வீனியன்டா இருந்தா நல்லா எனக்கு இல்லாத ப்ராப்ளம் உனக்கு எதுக்கு அதுவும் கரெக்ட் தான்ல வரே ஹலோ உன்னிய சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த வேலை செய்யறதுல கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல ஆனா நீ எங்க அப்பாவை ஏமாத்துறன்னு தெரியாமடா அவரு உன்கிட்ட ஏமாந்துக்கிட்டு இருக்காரு உலகத்துல எனக்கு ஒரு நல்ல சிஷியன் கிடைச்சிருக்கானே அவரை நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு வேலைக்கு நான் போலனா அவர் மனசு கஷ்டப்படுறதா விருப்பமே இல்லனா கூட நான் இந்த வேலைக்கு வந்தேன் நீ இங்க வந்து இத மாத்தலாம் அத மாத்தலான்னு என் மனச மாத்தலாம் நினைக்காத 1 मिनिट இன்னொரு தடவை இந்த கம்பெனில நான் உன்னை பார்த்த இமிடியேட்டா இந்த ஜாப் நான் ரிசைன் பண்ணிடுவேன் மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் ஒரு மிகப்பெரிய கண்டா உங்களை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு என் பொண்டாட்டியோட வேற கண்டா என்ன இருக்கு வந்துட்டேன் ஐயோ இவன் வரானே இப்போ நான் மாட்டா என் வீக் பைட்ட கண்டுபிடிச்சுடுவா 
என்ன பண்றது ஹலோ 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 என்னதாலே போனே ரிங் ஆகுது அதுக்குள்ள எடுத்து ஹலோங்கறான் இவன் மனசுக்குள்ள ஏதோ நினைச்சு மனசுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு இருக்கானே எங்கே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு வந்துட்டேன் ஐயோ வரானே வரானே சொல்லுங்க ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு போன் பண்ணி அது போதும் அது போதும் ஓகே நீங்க முதல்ல போனை பேசி முடிங்க அதுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம் ஓகே ஓகே அப்புறம் பேசிக்கலாம் இந்த ஆள் என்ன நான் இந்த ஆளுட்ட சொன்னதை போன்ல வேற ஒருத்தங்கிட்ட சொல்றேன் என்ன தம்பி வந்ததும் பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லணும் அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் சார் ஒரு மாசமா நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல ஆ அப்படினா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ரிப்போர்ட் பண்ணி என்கிட்ட ஏன்டா சொல்ற நான் உங்ககிட்ட சொன்னது என்ன நீங்க என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கதன்னே எதுமே சிங்க் ஆக மாட்டீங்க சார் சிங்க் ஆக மாட்டீங்கடா நீ சொன்னது ட்ரைனை பத்தி தானே திரும்ப உத பறா நான் ட்ரைனேஜ்னு சொல்றேன் நீங்க ட்ரைன் சொல்றீங்க ட்ரைனேஜ் ஐயோ இங்க லிப்பு கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு நீ சொன்ன அர்த்தம் எனக்கு புரியலன்னு நினைச்சியா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் காமெடி பண்ணலாம் தான் காமெடியா பேசினே என்ன இவ என்கிட்ட பேசாம போனே ஊத்து ஊத்து பாத்துட்டு இருக்கா ஹலோ நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் என்ன பார்க்காம போனையே ஊத்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அங்க போன் ரிங் ஆயிட்டு இருக்கு மாட்டினாடா இங்க பாரு எனக்கு கேட்கலன்னு நினைச்சியா நீ உன்னை அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீயா பேசலாம் தான் நான் அதை எடுக்காம இருந்தேன் நீ கிளம்பு பிளம்பர் வந்துருவாரு பாய் ஹலோ செக்ரட்டரி ஆஃப் விநாயக அபார்ட்மெண்ட் ஸ்பீக்கிங் எனக்கு குண்டு வசி கீழே விழுந்தா கூட கேட்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் போன் ரிங் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து பேசினா செகண்ட் டைம் போன் ரிங் ஆகி கூட எடுக்கல இப்ப என்னடா கட்டானதுக்கு அப்புறம் பேசிட்டு இருக்கான் ஓகே ஓகே அப்புறமா பேசலாம் என்னாச்சு இவனுக்கு பொண்ணுங்களை பாக்குற மாதிரி துருத்துன்னு பாக்குறான் இவங்கிட்ட இதுக்கு மேல வாய் கொடுத்தா நாம தான் புண்ணாக்கிக்கணும் ஏயா உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை தான் சொல்றது ஏன் என்ன தேவையில்லாம டிஸ்டர்ப் பண்ற உயிர் எடுக்காம போ போனே ரிங் ஆயிட்டு இருக்கு சார் போன் ரிங் ஆயிட்டு இருக்கா எனக்கு கேட்கலன்னு நினைச்சியா நீ எனக்கு நல்லாவே கேக்கும் ஹலோ யார் நீங்க இங்க பாருங்க நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசுற மூட்ல இல்ல கொஞ்சம் போனை வைங்க யோ இன்னும் ஏன் இங்கே நிக்கிற முதல்ல போயா இங்க பாரு உங்ககிட்ட என்ன பதில் எல்லாம் சொல்ல முடியாது கிளம்பு கிளம்பு பகல் <laughs> 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 ஏய் நிறுத்து 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 டி கண்டக்டர் மாதிரி நிறுத்துற நான் என்ன டிரைவர் நினைச்சியா ஆ ஒரு வாட்டி எங்க பாரு சோப்னா சோப்னா வந்தவர உனக்கு உலகத்துல யாருமே தெரியாதே அந்த சைடுல கொஞ்சம் பாரு யாரோ ஒருத்தன் போன சைடு எடுத்துட்டு இருக்கா நீ ஸ்ட்ரைட்டா போய் அவனுக்கு நல்லா போடு போடு பாவம் அவங்க என்ன என்ன பண்ணாங்க சொல்றத கேளு ஒரு டைரக்டரோட கிரியேட்டிவிட்டியை புரிஞ்சுக்கோ சோப்னாவோட ஃபேமிலிக்கு லவ்னாலே பிடிக்காது இப்போ நீ ஸ்ட்ரைட்டா போய் அவனுக்கு நல்லா போடு போடு லவ்க்கு எதிரா நாலஞ்சு பஞ்ச டயலாக் ஊட்டேனு வையே சோப்னா அப்படியே உன பார்த்து நீ அவ கட்சின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா உனக்கு கோல் போடுறதுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் போதுடா கோ அவனை தூக்கி போட்டு மெரி அண்ணன் கையில கிளாஸ் எடுத்தா மாஸ் அண்ணன் செயினை கடிச்சா மாஸ் அண்ணன் வாட்ச் எடுத்தா மாஸ் அண்ணன் போய் டாரானது மாஸ் தான் மாமா மாஸ் ஏண்டா பொண்ணுங்களே பார்த்தா உனக்கு அவ்வளவு இலக்காரமா இருக்கா ஒரு பொண்ணு தனியா பெஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ல நின்னா உடனே நீ சைட் அடிச்சுயா ஏய் இன்னொரு தடவை உன்னை இந்த பஸ் ஸ்டாப்ல நான் பார்த்தேனு வையே அடிக்கிற அடியில நீ அமைஞ்சிக்கிறையில இருந்து அண்ணா நேர்ல போய் ஒரு புரிதா உனக்கே போடு 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 நீ டைமா இருமா உனக்கு நான் எழுதுறமா நீ எழுது சொன்னோ முதல்ல ஒரு அடிக்கிறது நிறுத்துங்க என்ன மாயதே சைட் அடிக்க வந்தானே சும்மா ஓட சொல்றியா எதுக்கு சைட் அடிக்கணும் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் ஆயிடுச்சு நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிருச்சா அப்போ எங்கேஜ்மென்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட சைட் அடிக்கறானே வாய் மூடு விஷ் யூ ஹேப்பி மேரிட் லைஃப் இந்த சீன் எல்லாமே இவ்ளோ லவ் பண்றதுக்கு தானே आरबा <laughs> எங்க அப்பா கிட்ட நீ படிச்சனு சொன்ன அதே வருஷம்தான் என் அக்காவும் படிச்சா நீ அந்த ஏர்ல படிக்கலன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னன்னா என் அக்காவோட கிளாஸ்மேட் எல்லாருமே எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா நான் வெளியில சொல்லல ஏன் தெரியுமா வாடா இங்க ஓடி போயிடலாம் அவர்கிட்ட படிச்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காருன்னு எங்க அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் என் அக்கா வீட்டை விட்டு வெளியில போனப்போ 
காதல இது வரைக்கும் நான் ஆன ட்ராமா எல்லாம் போதும் நிறுத்திக்க நான் அந்த பொண்ணை காதலிக்கிறேன் தப்பான <laughs> 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 ஆக்சுவலி தப்பு உன்னோடது இல்ல உன் வயசு அப்படி உன் வயசுல எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் சரி ஒரு பையன் யார பார்த்தாலும் அவன் என்னதான் பாக்குறான் அவன் என்னதான் ட்ரை பண்றான்னு நினைக்கிறது காமன் ஆனா என்ன அந்த மாதிரி நினைக்கிறது தப்பு இந்த விஷயம் மாஸ்டருக்கு தெரிஞ்சா எவ்வளவு வருத்தப்படுவார் தெரியுமா உங்க அப்பா என்னோட குரு அதனாலதான் அவரை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது நீ என்ன இந்த மாதிரி நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஒரு வேலை உன் மனசுல அப்படி ஒரு தப்பான எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு நான் காரணமா இருந்தா என்ன மனுஷன் புரிஞ்சுக்காம <laughs> எப்படா என்னால நினைக்காம இருக்க முடியும் கெட்டு போகுதே என்னோட 
அதுவே <laughs> 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 இங்க இந்த டேஞ்சர் கூட இருக்கா அதுக்கு தான்ப்பா உங்க கிட்ட 10 ரூபா கேக்குற வெட்டு நான் தர மாட்டேன் அப்பறம் விட மாட்டேன் எப்படி உள்ள போறது நான் பாக்குறேன் ஆ சரி பாத்துக்க பைக் எங்க ஆட்டோ போட்டு வந்துட்டான் போல டேய் டாடு ஒய்யால டேய் பை கோர மாஸ்டர்ல போறத குறங்க ஆனானப்பட்ட என்னையே ஏமாத்திட்டு உள்ள போயிட்டல நீ டேய் இந்த फ्लैटக்கு ஒரு கேட் தான்டா இருக்கு எப்படி நீ வெளிய வரவே இல்ல அப்ப பாத்துக்கறடா உன்னை எதுக்கு என்ன கூப்டே சிடி சீடி பாக்கறதுக்கு ஏன் 퍼மிஷன் எதுக்கு பிளேயர் இருந்தா போதுமே பிளேயர் இல்லாதனால தான் உங்க கிட்ட வந்தேன் ஒரு 6000 ரூபாய் கொடுத்தா போதும் எவ்ளோ ஜஸ்ட் 6000 ஜஸ்ட் 6000 ஆ நீ கேட்டவனே கொடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன வட்டி கடைய நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்ப நான் கேட்டத கொடுக்க மாட்டீங்களா கேட்க மாட்டேன் எதுவா இருந்தால நான் கேட்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயம் என்ன கேட்காது இப்ப சொல்லு எல்லாத்தையும் சொல்றேன் சொல்லு அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல குடி இருக்கும் ஜனங்களே நீ நிறுத்து நிறுத்து இன்னால வரைக்கும் நம்ம फ्लैटக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்கிறதுக்காக ஒரு செக்ரட்டரிய தேர்ந்தெடுத்தோம் டேய் கொஞ்சம் வாயை மூடுடா அதனால தான் நான் இந்த விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அவரோட காது கேட்காது அட பாவி நம்ம செக்ரட்டரி ஒரு சேவடனா இருக்கலாமா நீங்களே யோசிங்க டேய் வாயை மூடுடா எதுக்குடா லவுட் ஸ்பீக்கர் மாதிரி கத்தி சொல்ற அப்ப ஓவர்தங்க காதுல போய் நான் சீக்ரெட்டா சொல்லட்டுமா சிடி பிளேயர் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு வேணும் 6000 ரூபாய் வேணும் சரண்டா வாங்க இப்ப என்கிட்ட பண பணல ஏடிஎம்ல சாயங்கால எடுத்து தர வாங்க அது கவுசியமே இல்ல நம்ம அபார்ட்மெண்ட் பக்கத்துல தான் ஏடிஎம் மெஷின் இருக்கு ம் ஹம் ஏ அக்கவுண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு 5500 ரூபாய் இருக்கு மொத்த டீடைல்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் சரி போய் ஆபீஸ்ல உட்காரு நான் போய் எடுத்து வந்துறேன் வாடா கூவத்துல விழுந்த கொட்டாங்குச்சி மண்ணையா என்னே ஏமாத்திட்டு போயிட்டல்ல இப்ப வாடா பாத்துக்கலாம் வா அடங்க ஒய்யால இப்ப நம்ம உதைக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கானே இவனை தூக்குனாலும் பரவாயில்லை நாம வெளிய போய் ஆகணும் சீடி பிளேயர் வேணுமாமா பேங்க்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கான் இவன் பார்த்தானாமா நான் அதை எடுத்து கொடுக்கணுமா ஆடம் 
பாவி பத்து ரூபாய்க்காக எங்க செக்ரட்டரி எப்படி இடிச்சு போட்டு போயிட்டியடா என்னாச்சு ஐயா செக்ரட்டரி உயிரோடு தான் கேக்குறீங்களா அவன் ஹார்ன் அடிச்சுட்டு போயிருக்கலாம்ல அவன் ஹார்ன் இல்ல சைரனே அடிச்சாங்க நான் சொன்னது ஹார்ன் சரிங்க யாரும் பார்த்தா நல்லா இருக்காது எந்திரிங்க நான் விழுந்ததை யாருக்கிட்டே எதுவும் சொல்லுவியா சிஜி கண்டிப்பா சொல்லுவேன் அது செக்ரட்டரினா அந்த அளவுக்கு உனக்கு மரியாதை இருக்கணும் சரி எந்திரிங்க நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஒரு நல்ல சம்பந்தம் கொண்டு வர வேண்டியது என் பொறுப்பு ஆனா நீங்க என்ன நம்ப மாட்டீங்க இத தானே ரெண்டு வருஷமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்க என்ன பண்றது சார் இந்த காலத்துல கூட வரதட்சணை அதிகமா கேக்குறாங்க இல்லன்னா பொண்ணுக்கு வேலை இருக்கணும்னு சொல்றாங்க எப்படி உங்க பொண்ணுக்கு வேலை இருக்குல்ல இனிமேல ஒரு நல்ல சம்பந்தம் நான் கொண்டு வரேன் நீங்க என்ன நம்புங்க சார் நான் வரேன் வருமா ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு எத்தனை வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கு அடி சம்பந்தம் யாருக்கு ஸ்வப்னாக்கு தான்பா அப்ப ஊ மேட்டர் ஓ வர ஓகே சொல்லிட்டீங்களா நல்ல அலையன்ஸா கொண்டு வரேன் சொன்னா இத்தனை நாள் ஆகியும் எந்த அலையன்ஸும் கொண்டு வரல இந்த மேரேஜ் புரோக்கர் கிட்ட சொன்னா எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிடும் ஆமா மாஸ்டர் போர் டுவெண்ட்டியா இருக்கிறவங்க கூப்பிட்டு வந்து டுவெண்டி போர் கேரக்டர் கோல்டுன்னு சொல்லுவானுங்க இன்னைக்கு தான் கரெக்டா பேசிருக்க நான் என்னைக்கு கரெக்டா தான் பேசுறேன் இந்த மேரேஜ் விஷயத்துல ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நமக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஃபேமிலியில இருக்கிற பையனை பார்த்து பொண்ணை கட்டி வைக்கணும் என்ன அருமையான காதலன் நீ சொல்றது சரிதான்பா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சம்பந்தம் எங்க கிடைக்கும்னு நான் யோசிக்கிறேன் எதுக்கு சார் யோசிக்கிறீங்க பக்கத்துலயே இருக்கு அடப்பா இப்ப மேட்டர் போட்டு உடச்சிடும் போல இருக்கு பக்கத்துல இருக்கா எங்க மதுரையில எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஃபேமிலி இருக்காங்க மாஸ்டர் பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் ஹார்பர்ல இன்ஜினியர் உங்களுக்கு ஓகே என்ன சொல்லுங்க பையன் கிட்ட சொல்லி அவங்க அப்பா அம்மா வைங்க வர சொல்லுங்க என்ன கதைக்குள்ள ஒரு ட்விஸ்ட குடுக்குறான் இவன் எந்த ரூட்ல போயிட்டு இருக்கானு ஒண்ணுமே எனக்கு புரிய மாட்டேங்குதே என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க இதல்ல யோசிக்க என்னப்பா இருக்கு உனக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கை இருந்தா உடனே வர சொல்ல உங்களை பத்தியும் உங்க குடும்பத்தை பத்தியும் சூர்யா எங்க கிட்ட நிறையவே சொல்லிட்டாரு உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது உண்மையின்னு புரிஞ்சு போச்சு என் சூர்யாவுக்கு என் மேல அந்த அளவுக்கு மரியாதை இந்த மாதிரி நல்ல மாணவர்கள் கிடைக்கிறது குருவோட அதிர்ஷ்டம் தான் என் சூர்யாவை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அப்படிதான் தோணுது மாஸ்டர் அப்படிதான் புகழ்வாரு நீங்க பெருசா எடுத்துக்காதீங்க இவன் சின்ன வயசுல இருந்து எப்படிதான் யார் புகழ்ந்தாலும் அப்படியே வெக்கப்பட்டுருவான் நீங்க கூட மாஸ்டர் கிட்ட தான் படிச்சீங்களா ஆமா நான் இவர்கிட்ட தான் படிச்சேன் அதனாலதான் இந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளா இன்னைக்கு வளர்ந்து நிக்கிறேன் இவன் பெரிய சினிமா டேரக்டர் ரைட்டர் டைரக்டரா இது வரைக்கும் நீங்க என்னென்ன படம் பண்ணிருக்கீங்க அதான் ட்ரை இருக்கு எது எடுக்கலங்க இவன் கதை ஆரம்பிச்சா கன்னிதீவு கதை மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் முதல்ல பொண்ணு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க பொண்ணுக்கு என்னப்பா செஞ்சு வச்ச சில மாதிரி இருக்கா என்ன அப்படி சொல்றீங்க எல்லா நல்ல குணங்களும் ஒரு பொண்ணு கிட்ட அமையாது படிப்புக்கு படிப்பவருக்கு கை நிறைய சம்பாதிக்கிறா ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா அவங்க உங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா சரஸ்வதி தேவியும் லட்சுமி தேவியும் ஒரே உருவத்துல வந்த மாதிரி உன் மனசுக்குள்ள என்ன பத்தி இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கா நீ ஜெயிச்சிட்ட இந்த பொண்ணு பார்க்கிறது எனக்கும் அவங்களுக்கும் இல்ல உனக்கும் எனக்கும் இனிமே எந்த அலைன்ஸ் வந்தாலும் கேன்சல் தான் நீடா <laughs> 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 நீ என்னடா சரியான காட்டு வாசியா இருக்க போன்ல ஒரு மெசேஜ் கூட பொண்ணு நேரம் வந்துடும் போட்டா என்னடா இவன் கூட லெட்டர் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டானா தோட்டா மதிப்புக்குரிய அப்பாவுக்கு அனைவருக்கும் நலம் என்று நினைக்கிறேன் என் மீது உள்ள கோபம் இன்னும் தனியவில்லை என்று தெரியும் ஆனால் நான் எங்கிருந்தாலும் உங்களுக்காக எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இவ்வளோ நாளாக நீங்கள் என்னை மன்னிக்காதது எனக்கு வருத்தமாக உள்ளது என்றாவது ஒரு நாள் என்னை புரிந்து கொள்வீர்கள் இப்படிக்கு உங்கள் மகள் திவ்யா நீ அதத்தான் நானும் கேட்கிறேன் நீ என்ன இங்க என்கிட்ட எதுவும் மறைக்க வேண்டாம் நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் புரியுது 
இதுவரைக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணி எல்லாருக்கும் நல்லது தான் நடந்திருக்கு ஆனா இப்ப உன்னால மாஸ்டரோட குடும்பத்துக்கு பெரிய ஆபத்து வர போகுதுன்னு எனக்கு தோணுது எதுக்காக இப்படி பண்ற உனக்கு மாஸ்டரோட குடும்பத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு சொல்ல இருக்கு சம்பந்தம் இருக்கு நான் தான் அந்த வீட்டு மருந்து திவ்யா திவ்யான்னு நீங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே அந்த திவ்யா ஏன் மனை வீடா நீ இந்த மாதிரி கண்டுடிக்காதடி எனக்கே ஒரு மாதிரி மோடா இருக்கு நம்மளே மட்டும் இருந்திருந்தானே அவ்வளவுதான் ஏய் நம்ம இறங்க வேண்டிய இடம் வந்துருச்சுடி ஆனா அங்க பஸ் நிறுத்த மாட்டானே ஏன் நிறுத்த மாட்டான் மிஸ்டர் கண்டக்டர் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பக்கத்துல பஸ் நிறுத்துவீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல எல்லாம் வண்டி நிறுத்த முடியாதுமா பஸ் ஸ்டாப்ல தான் நிக்க ஸ்டாப்லயா அங்க இருந்து 2 3 கி.மீ நடந்து வரணுமே நீ ரெடி டிரைவர் சார் எஸ் கஷ்டப்படுறாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டேன் தம்பி அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்கமா ரொம்ப நன்றிப்பா இங்க பாருங்க இந்த நேரத்துல ரோடு கிராஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு யார்கிட்ட அது உதவி கேட்டுக்கலாம் என்னோட இந்த நோய பார்த்து யாரு பா எனக்கு உதவி செய்ய வருவாங்க சரி உங்க வீடு எங்க இருக்குன்னு சொல்லுங்க நானே டிராப் பண்றேன் எனக்கு வீடு சொந்தக்காரங்கன்னு யாரும் இல்லப்பா நான் ஒரு அனாத தம்பி நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாரும் இருந்து அனாதியா இருக்கிறவங்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அம்மா ரோடு கிராஸ் பண்றதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க இதுக்கு அப்புறம் வாழ்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க இதுக்கான பதில கடவுள் தான்ப்பா சொல்லணும் கடவுள் எதுக்கு சொல்லணும் நானே சொல்றேமா உங்கள மாதிரி ஆளுங்க சந்தோஷமா வாழ்றதுக்காக மத தெரசா ஹோம் இருக்கு அங்க போய் சேர்ந்துட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிறவங்க உங்களை ரொம்ப பத்திரமா பாத்துப்பாங்க உண்மைதான் தம்பி ஆனா அந்த ஆசிரமம் எங்க இருக்கோ என்னமோ என்ன அங்க கொண்டு போய் யாருப்பா சேர்த்து விடுவாங்க அத பத்தி நீங்க கவலையே பட வேண்டாம் வாங்க நானே கொண்டு போய் சேர்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி நீ நல்லா இருப்ப முடிவு எடுத்துட்டீங்களோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சா கூட முடிவு மாறிடும் சீக்கிரம் குதிங்க ஆனா ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல இருந்து குதிச்சீங்கன்னா வெறும் கால் கை மட்டும் தான் போகும் ஆனா உயிர் போகாது அங்க பாருங்க அந்த உயரத்துல இருந்து குதிச்சீங்கன்னா கீழே விழுந்த உடனே உயிர் தானா போயிடும் எது பெஸ்ட் கால் கை போறதா இல்ல உயிர் போறதா நாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு காமெடியா இருக்கா இல்ல சம என்டர்டைனிங்கா இருக்கு வாழ்ந்து <laughs> வாழ்ந்து <laughs> 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 எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு சார் உனக்கு எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் நீ என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் எனக்கு சென்னை எல்லாம் ஆபீஸ் இருக்கு அங்க வேலை போட்டு தரேன் ஓகே தானே நீங்க இவ்வளவு தூரம் சொல்லும் எப்படி சார் வேணாம்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப நன்றி சார் 
தேங்க்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் அங்க சொல்லு ரொம்ப நன்றிங்க இட்ஸ் ஓகே இவங்க ரெண்டு பேரும் தற்கொலை பண்ணிக்க போறாங்கன்னு பயந்து நான் பதறி அடிச்சு ஓடி வந்தேன் நான் வர்றதுக்குள்ள அவங்க குதிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருந்தது ஆனா நீங்க அவங்க ரூட்லயே போய் அவங்களை காப்பாத்திட்டீங்க உங்க ஸ்டைல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி நீங்க செய்ய வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அவங்க கல்யாணத்துக்கு நீங்க கூட இருந்தீங்கன்னா அவங்க ஹாப்பி நானும் ஹாப்பி நீங்களும் ஹாப்பி என்ன சொல்றீங்க உங்க இஷ்டம் ஹலோ யாருன்னு சொல்லுங்க அக்கா எப்படி இருக்க என்ன எப்படி இருக்க ரொட்டீன் லைஃப் ரொட்டீன் ஜாப் ரொட்டீன் போர் எனக்கா ரொம்ப அப்செட்டா பேசுற இன்னும் செட் ஆகலடி என்ன செட் ஆகல லவ் செட் ஆகலடி ஒரு சூப்பரான பையனை இப்பதான் பாத்து வச்சிருக்கேன் அவனை எப்படியாவது வளைச்சு போடணும் ஆனா லவ் ட்ராக் இன்னும் ஆரம்பிக்கல நீ இந்த கேவலமான விஷயத்தை விட மாட்டியா எதுலயும் கேவலமான விஷயம் எந்த வயசுல எது செய்யணுமோ அதை அப்பவே செஞ்சிடணும் ஆமா உனக்கு இன்னும் பாய் ஃப்ரெண்ட் மாட்டலையா பாய் ஃப்ரெண்டும் இல்ல கிறிஸ்டின் ஃப்ரெண்டும் இல்ல ஒரு அக்கா தங்கச்சி கிட்ட பேச வேண்டிய பேச்சா இது இதுல என்ன தப்பு இருக்கு உனக்கு ஜட போடவும் ஜாக்கெட் போடவும் சொல்லி கொடுத்தவன் நான் இப்ப லவ் விஷயத்துல நான் என்ன உனக்கு வேற யார் ட்ரை பண்ணுவா இது பாரு நம்ம லைஃப் நாம தான் டிசைட் பண்ணனும் ஒரு நல்ல பையனா பார்த்து லவ் பண்ண ட்ரை பண்ணு என்ன வாய் திறந்தால பேய்தான் வெறும் பேய் இல்லடி காதல் பேய் இன்னொரு மேட்டர் சொல்லட்டுமா வேண்டாம் 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 நான் நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் யாரு அக்காவா ஆமா பா அவளுடைய அட்வைஸ் தாங்க முடியல பா அவ என்ன சொன்னாலும் நல்லது தனடி சொல்லுவா அது என்ன நீயே கேளு ஹலோ எனக்கு கொடுத்த லெக்சர் எல்லாம் போதும் அப்பா வந்திருக்காரு நீ அவர்கிட்டே பேசிக்கோ பாய் அம்மாடி திவ்யா அப்பா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கோமா நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் குட் நேத்து உங்க லெட்டரும் மணி ஆர்டரும் வந்துச்சு எதுக்காக மா அவ்வளவு பணம் அனுப்புற எனக்கு இங்க என்னப்பா செலவு இருக்கு அது சரி நீ எப்பமா வர போற இங்க வர்க் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு பா டைம் கிடைக்கும் போது வரேன் வேற விஷயம் எல்லாம் அப்புறம் முதல்ல உன் உடம்ப விஷயத்தை நல்லா பாத்துக்க என்னாச்சு பா அம்மாவோட தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிருச்சு இது குடுக்குற நான் நான் பேசுறேன் பா டேய் ஹலோ அக்கா எப்படி இருக்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் உன் படிப்புல எப்படி போயிட்டு இருக்கு படிப்புல நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு நீ வரும்போது எனக்கு கிரிக்கெட் பேட் வாங்கிட்டு வா ஏய் ஸ்ரீகாந்த் நீ இன்னும் கிரிக்கெட் பைத்தியத்தை விடலையா எப்போ வரதால சச்சின் டெண்டுல்கர்க்கு ரீப்ளேஸ்மென்ட் நான் தான் அக்கா ம் அது என்ன உண்மைதான் இங்க ஒரு மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கடா மேட்சா யார் யாரு இந்தியா தான் பேட்டிங் பண்ணுது ஆனா இந்த ரவுடிங் தான் யாருன்னு ரவுடி இல்லக்கா ஃபீல்டர்ஸ் சொல்வாங்க ஸ்கோர் ஆன் சொல்ல சரி ஃபைட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் நீ போனவே ஹலோ ஹலோ என்ன சோகமா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு இந்த வேலை கூட இருக்கா இல்ல உங்களால தான் நீங்க அந்த லவ் வாஸ் கட்ட பண்றீங்க நான் கல்யாணம் பண்ணி சென்னைக்கு அனுப்புறேன் பெத்தவங்க சும்மா இருப்பாங்களா என்ன உரிக்கிறதுக்கு இந்த ரவுடிங்ல அனுப்பி இருக்கேன் எங்க செல்ல புடிங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன் பண்ணுங்க எதுக்கு வேற எதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வர வைக்கடா நான் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க தூக்கிட்டு போறதுக்கு தான் ஆம்புலன்ஸ் அந்த பாவ நமக்கு வேண்டாம் எங்க ரவுடிங்க கிட்ட கூட இவ்ளோ கனிபா ரவுடி கூட மச்சங்க நம்ம சீக்கிரம் பண்ணுங்க என்ன அட கால் பண்ணுங்க இந்த பையன் கிட்ட ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு அவங்க கிட்ட காசு இருக்குமான்னு தெரியல நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அந்த பில்ல பே பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் சூர்யாவோட ஃபாதர் பேசுறேன் நம்பிக்கை இல்லையா வந்தா அவங்கிட்டே கேளு சாரி எல்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்லு சூர்யா வீட்டுல இல்ல வரும்போது சொல்றேன் போன வீடா ஹரியாய் சாப்பாடு எடுத்து வீடு ஏன் இன்னைக்கு இவ்வளவு அவசரப்படுறீங்க அவசரப்படாம என்ன பண்றது பசி வைத்த கிழுது உங்க பையன் வரவா தான் நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்கல்ல ம் இவன் ஒருத்த டைமுக்கு சாப்பிட வரவே மாட்டான் ஓகே ஹலோ ஆ இஸ் இட் 9848122281 இந்த நம்பருக்கு நீங்க தான ஃபோன் பண்ணீங்க நீங்களே கேக்குறீங்க ஆ கோபப்படாதமா அங்க சூர்யா இருக்கானா நீங்க நான் சூர்யாவோட फादरமா டாடி டாடி ஏய் 
சுரியோட அப்பா இப்ப பாரு ஒரு கேம் விளையாட போறேன் அப்பா போன் பண்றாரு சார் அவரு இங்க இல்ல கொஞ்சம் தூரமா இருக்காரு செல்போன் வச்சுட்டு தூரத்துல நிக்கிறானா செல்போன் அவங்க வச்சுக்கணும் தெரியவானா சும்மா இருங்க மாமா திட்ட போறாரு அங்கல் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது சொல்லணுமா இங்க பத்து எரிஞ்சுகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லு என்ன பத்தி தெரியுது என்ன <laughs> 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 என்னமா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 போன் மிஸ் ஆயிடுச்சா இல்ல மிஸ் கிட்டே போன் இருக்கா பார்த்தல அயோத்தியா ராமன் ஏய் ஏ மாமாடி அதான் சூரியோட அப்பா ஓ சொல்லுங்க அங்கல் அங்கல்லா இல்லங்க நான் தான் சூர்யா என்ன விஷயம் ஏ செல்போன் குடுக்காம போயிடுங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க உங்க போனை நீங்க மறந்துட்டு நான் குடுக்கலன்னு சொல்றீங்க நீங்க இப்படி சொல்றது பார்த்தா உங்க போனை நான் திருந்த மாதிரில இருக்கு சச்சா நான் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க ஏ செல் உங்க கிட்ட தான இருக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா ஹெல்ப்பா ஆமாங்க நான் ஒரு அட்ரஸ் சொல்றேன் அந்த போன் நீங்க அங்க கொடுத்துட்டீங்களா ஆமா என்ன பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அன்னைக்கு என்னமோ அந்த கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுங்க நான் வந்த அங்க என்னமோ உங்க லவர் மாதிரி அத செய்ய இத செய்ய நீ ஏகப்பட்ட வேல செய்ய வச்சிட்டீங்க போனா போகட்டும்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ண இப்போ என்னமோ உங்க பொண்டாடி மாதிரி அங்க வா இங்க வா சொல்லி அதிகாரம் பண்ண என்ன அர்த்தம் ஐயோ நீங்க தேவையில்லாம தப்பு தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பேசாம நீங்க உங்க அட்ரஸ் சொல்லுங்க நான் அங்க வரேன் நான் எங்க இருக்கனோ அங்க வந்துருவீங்களா ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி டெய்லி என்ன பார்க்கணும்னு ஆசை பண்றீங்க என்னங்க இது அநியாயமா இருக்கு நீங்க வர மாட்டீங்க என்ன வர கூடாதா நான் எஸ்எல்ஏ அப்படியே கைக்கு வரோம் யாருங்க அது வேற யாரு ஓ மர்மக தான் கேளு கேளு ஹலோ ரோட் கிராஸ் பண்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதோ சூசைட் பண்ண போறவங்களை காப்பாத்தி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதோ ஸ்ட்ரைட் ஃபைட் மாதிரியோ இல்ல மிஸ்ஸான செல்ல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ செல்ல வச்சிருக்கிற பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோ கொஞ்சம் மூளை வேணும் ஹலோ ஹலோ உங்களை கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு ஈஸியான வேலை அப்படினா கண்டுபிடிங்க புடிக்கற புடிக்கற உங்களை எங்க புடிக்கணும் எப்படி புடிக்கணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் கேட்டல ஓ அயோத்தியா ராமா எப்படி டபுள் மீனிங்ல பேசுறானே அவ்ளோ ஈஸினா புடிங்கலாம் பாப்போம் ஓகே நீங்களே இத சவாலா சொல்லும்போது உங்களை பிடிக்காம விட்டுறேனா புடிக்கறேன் என்னமா இப்படி பாத்துட்டு இருக்கீங்க இவ்ளோ நாளா நீ நல்லவே அறிவாளின்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ உங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி நீ அயோத்தியா ராமன் தான் அவர் சொல்றத நம்பறே நீ எப்படி நம்ப மறக்க சொல்றே அவர் வாழ்க்கையில இப்போதான் ஒரு உண்மையை பேசிருக்காரு அது இல்லமா நீ ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ போய் முதல்ல மர்மவளை கூட்டு வாப்போ ஓஹோ இவர் அப்படி குழப்பிட்டாரா ஸ்ட்ராங்கா ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டோம் புடிச்சிருவோம் புடிச்சிருவோம்னு போன்ல சொன்னா பத்தாதுடா அந்த பொண்ணு காலை புடிக்கறியோ இல்ல கைய புடிக்கறியோ சீக்கிரம் அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வா நீ வா இப்போ எப்படி அந்த பொண்ணை புடிக்கிறது ஏ மச்சி விஷயம் தெரியுமா நம்ம சந்திரோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் டோட்டலா ஃப்ளாப்பா மச்சி ஏ இடியட் நீ மனுஷன் தானே உனக்கு அறிவு இல்ல போன் மனசு தெரியமாட உனக்கு போனை யார் எடுக்கறாங்க என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி மச்சா ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஓடிக்கிச்சு அப்படின்னா பேசிட்டு இருக்க இல்லக்கா அதே மச்சா போன் நெஞ்சி பேசிட்டு நீங்க நடுவுல பூந்து பேசி ஷட் அப் அப்ப பைடா போன் ஐயோ காலங்காத்தால ஒரு பொண்ணு கிட்ட வாங்கி கேட்டீங்கன்னே இந்த வாட்டி கரெக்ட் நம்பர் அடிக்கணும் நம்ம நைன் எயிட் ஃபோர் ஏ மச்சி உனக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் தெரியுமா நம்ம சந்திரோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் டோட்டலா ஃபிளாப் மச்சி இத உங்கட்ட சொல்லலாம் நினைக்கும் போது ஒரு பொண்ணு போன் எடுத்துட்டு ஏ போண்டா மூஞ்சி திரும்பவும் நான் தான்டா வந்திருக்கேன் நீ சேம் நம்பருக்கு தான்டா போன் பண்ணிருக்க நோ நோ நான் கரெக்ட் நம்பர் தான் அச்ச போடா மடையா நம்பர் போட்ட முதல்ல ஹலோன்னு சொல்லுடா மச்சான் சொல்ற மடையா இது ஏ மச்சான் நம்பர்ங்க யாரடா உனக்கு மச்சான் உன் அத்தை பையனா இல்ல தங்கச்சி புருஷனா என்னங்க 
எனக்கு அத்தை இல்ல தங்கச்சி கோழி இல்ல குஞ்சு இல்ல அப்புறம் முட்டை எங்கன்ற வரோம் அத்தை இல்ல தங்கச்சி இல்லனா மச்சா எங்கன்ற வரோம் யா அவன் ஃப்ரெண்ட்ங்க நான் செல்லமா மச்சா அப்படி தான் கூப்பிடு மச்சான கூப்பிடு அதுக்காக இப்படி கத்தாத யாருங்க நீங்க காலங்க தல போன்ல ராங் நம்பர்ல வந்து வாய்க்கு வந்து இப்படி கலாய்க்கிறீங்க ஏ மச்சான நம்பர் உங்களுக்கு எப்படி வந்தது நீங்க யாரு உங்க பயோடேட்டா என்ன பயோடேட்டா உனக்கு இருக்கட பேக் நேத்து வரைக்கும் இந்த போன் உன்னோட மச்சான்து தான் ஆனா இன்னில இருந்து உன் தங்கச்சியோட தானாத்த தங்கச்சியா யார் இந்த எஃப்எம் தங்கச்சி பேக்குங்கிறது ஒய்யாங்கிறது என்னென்னமோ சொல்லுது கட்சியில் அண்ணாத்தான் வேற சொல்லுது இந்த செல்போன் வந்ததுக்கு அப்புறம் யார் எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியல ஆமா மச்சா இப்ப எங்க இருப்பான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் எல்லாத்தையும் சென்னை பிரான்ச்சு காட் பண்ணனும் என்ன ரிஸ்க் எடுத்தாலும் சரி ஆனா இந்த ப்ராஜெக்ட் நமக்கு தான் வந்தாகணும் ஏ மச்சி இப்ப கட்சில நீ லைவா உங்களுக்கு எதா டவுட்னா மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏ வெளியில போடா என்னக்கு அறிவு இருக்கா இல்லையடா நீ அதே சொல்றிய நீ மோஸ்ட் திக்கஸ்ட் டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தானே அதானே என்னோட பேட் லக் ஸ்ட்ரைட்டா விஷயத்துக்கு வாடா உன் செல்போன் எங்க இது இருக்கு புதுசு மாதிரி இருக்கு குட் மார்னிங் சார் மார்னிங் ஆமா புது போன் தான் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கறியா ஓஹோ அப்ப பழைய நம்பர் पर्सनल நம்பர் ஆயிச்சா ஏன்டா லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க இந்த மேட்டர் தெரியாம உன் பழைய நம்பருக்கு போன் பண்ண யாரனே தெரியாத ஒரு பொண்ணு போன் எடுத்தனா கலாய்ச்சிச்சு கலாய்ச்சிட்டாளா நேர்ல இருந்து செர்பால அடிச்சி பாப்பல இருக்கு அந்த அளவுக்கு நான் லெஃப்ட் ரைட் வாங்கிட்ட வச்சு ஒரு பொண்ணு என்ன இந்த அளவுக்கு கலாய்ச்சது லைஃப்ல இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் விட என்ன வர்த்தமா இருக்கா என்ன வண்ட வண்டியா பேசினா வர்த்த எல்லாம் இருக்குமா ஆமா அந்த பொண்ணு விஷயத்தை ஏன் என்கிட்ட மறைச்ச இன்னே कंफर्म ஆகலடா ஏன் அவள இது என்னடா ரயில்வே டிக்கெட்டா கேட்ட உடனே कंफर्म பண்றதுக்கு ஆனா எனக்கு कंफर्म ஆயிடுச்சு என்னன்னு कंफर्म ஆச்சு நான் போன் எடுத்து இந்த மச்சா நம்பரான்னு கேட்டேன் இல்ல நேத்து வரைக்கும் மச்சா நம்பர் இப்போ இது தங்கச்சி நம்பர்னு சொல்லுது அப்புறம் कंफर्म ஆன மாதிரிதானே தள்ளி ஊட்டி ஏன் சாவ कंफर्म பண்ணாதடா அப்புறம் மேட்டர் சொல்லாம ஏன்டா ஒளிஞ்சு விளையாடிட்டு இருக்கா ஒளிஞ்சு விளையாடிட்டு இருக்கல எங்க போய்ட போறா சிட்டி பூரா நம்ம வள வீசி தேட போறோம் எங்க போய் இருந்தால அவள கண்டுபிடிக்கிற நீ வா ஏ அம்மா எப்போ என்கிட்ட சொல்வாங்க நான் மனசுக்குள்ள ஒரு ஆள் நினைச்சிட்டே ஒரு நல்ல விஷயம் ஆரம்பிச்சா அது கண்டிப்பா நல்லபடியா நடக்கும் தலை வா கலக்கு டி பொண்ண கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நேரா சினிமா தியேட்டர் கூட்டி வந்தேன் மாமா பஸ் ஸ்டாப் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஷாப்பிங் கம்ப்ளீஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு நீ ரிலாக்ஸா இருக்கணும் தான சினிமாக்கு வந்தோம் தே பாரே சிஸ்டர கண்டுபிடிக்கிறது ஏன் பொறுப்பு நீ நிம்மதியா படுத்த பாரு அங்க பாரு பத்ம பூஷன் சிரஞ்சீவிக்கிறீனா கண்டிப்பா நீ என்ன திரும்பி பாப்ப திரும்பி பாப்ப திரும்பி பாப்ப மாமா மச்சி என் தங்கச்சி இந்த அளவுக்கு அழகா இருக்குமா ஏ இது பாம்பே பொம்மடா நம்மளுது தஞ்சாவூர் பொம்மை ஏ எங்க இருக்காளோ என்ன செய்றாளோ ஏ அதுக்கு அவ்வளவு யோசிக்கிற போட போடு போடலாங்கற போட்டு தாக்க யார் இந்த நேரத்துல ஃபோன் பண்றாங்க வேற யாரு என் ஹீரோ தான் ஹலோ என்னங்க எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு என்ன நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சரி நீங்க எதுக்கு ஃபோன் பண்ணீங்க அத சொல்லுங்க என்னங்க பக்கத்துல म्यूजिकலாம் கேக்குது ஏதாவது சினிமா பாத்துட்டு இருக்கீங்களா சூப்பரா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களே என்ன படம் ஐயோ சொன்னோனே வந்துருவீங்களா சரி ஏதாவது க்ளூ கொடுங்க 1 2 3 4 சினிமால ஹீரோ பேரு பவன் குமார் அந்த டைட்டில் பரமசிவன் இருக்கும் அப்படினா சங்க தாதா எம்பிபிஎஸ் எஸ் பரவாலியே பிரெயின் பக்கவா தான் வேலை செய்து பிரெயின் மட்டும் இல்லங்க அதிர்ஷ்டம் கூட இங்க தான் வேலை செய்து எதுக்கு இந்த சிரிப்பு ஹீரோ நல்லா கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் நினைச்சிட்டு இருந்தா இப்ப பக்கத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க இம்பாசிபிள் இட்ஸ் பாசிபிள் டேய் அங்க பாடுற நானும் அதே சினிமாக்கு தான் வந்திருக்கேன் சிரஞ்சீவி சாரோட கருணையால நான் உங்களை கண்டுபிடிக்க போறேன் வாழ்க சிரஞ்சீவி ஐயோ நான் செத்தேன் இல்ல சடி ஏ ஹீரோ கூட இந்த தியேட்டர்ல தான் இருக்கோம் அப்போ நம்ம சிஸ்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப புரியுத ஹைட்ட வச்சு மட்டும் ஒரு ஆள இட போட கூடாது ஏய் வாய் மூடு அவளுக்கு எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு முதல்ல யோசி அது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் மாமா இப்ப நீ ரிங் போடு எந்த சைடுல சவுண்ட் வருதோ அத வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் போடு அவுட் ஆஃப் கவரேஜ் னு வருதுடா அவுட் ஆஃப் கவரேஜ் ஏரியா வா அப்படினா நம்ம அவள கண்டிப்பா கவர் பண்ணி தான் ஆகணும் வாடா போலாம் இப்போ கண்டுபிடிக்கிறது சீட் சீட்டா போய் தேடுவோம் வா சிஸ்டர் ஏ சிஸ்டர் இந்த கருப்பு சிஸ்டர் நான் தான் சொன்னலடா சூப்பரா பண்ண இது இவனடா நோ சிஸ்டர் ஐயோ நம்ம கிட்ட தண்ணி வந்துட்டு இருக்கா இதோட இந்த ஜோலி முடிஞ்சது என்ன பேக்கு நிவியா சீ இது ஏ சிஸ்டர் இல்ல மச் சிஸ்டர் மச்சா இந்த சிஸ்டர் ஐயோ என்னடா சொன்னே ஏ இது என் வைஃப் டா சாரி சார் சிஸ்டர் தான் சொன்னா அதிகம் கோவப்படுறீங்க பெரிய
இது கொஞ்சம் பெரிய ஆண்டி இவனுங்க நடி செக்கிங் ஆபீசர் மாதிரி டோர் முன்னாடி நின்னுட்டானுங்க இந்த வயசுல மஞ்ச பூ வேற தனியா இருக்கீங்களா இல்ல உங்களுக்கு புக்கிங் இருக்கா இல்ல நீ என் ஹலோ எனக்காக பெரிய பிளான்லாம் போட்டுருக்கீங்க போல சும்மா விட்டுருவோமா நாங்களாம் பெரிய ஆளுங்க ஆனா கண்டிப்பா உங்களால என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது அதையும் பாத்துருவாங்க இன்னைக்கு எப்படி தப்பிக்கிறீங்கன்னு பாக்கலாம் என்ன பாக்குறது நான் ஏற்கனவே தப்பிச்சு வெளியில இருந்து தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த அளவுக்கு சீன்லாம் இல்லம்மா சீன் இருக்கா சினிமா இருக்கான்னு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் நீங்க இல்ல நீங்க ஒரு வேஸ்ட் முட்டா பையில செக்கிங் ஆபீசரா போட்டுருக்கீங்கல்ல அவனை வச்சு தான் வெளியில வந்தோம் அதுவும் செல்லமா உன் முகத்துல தட்டிட்டு தான் வெளியில வந்தோம் வா வா சீக்கிரம் வா உண்மையாடா <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டீங்களா <laughs> 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 இப்ப இருந்த இந்த செல் உங்களோடது இனிமே நான் எதுக்கீங்க ஓகே தொடங்கியது இந்த கணம் தான் பே 
நினைப்பதை விழிகள் சொல்கிறது எப்பொழுது உன் மீது எனக்கு காதல் பிறந்ததடா எப்பொழுது உன் காதல் என்னை நிழலாய் தொடர்ந்ததடி உண்மைதான் <laughs> நீ பிறந்ததுல இருந்து உனக்கு என்ன தேவையோ உன்னை கேட்காம அதை செஞ்சவன் தாமா உன் அப்பா உன் படிப்பு வேலை எல்லாமே நான் நினைச்ச மாதிரி தாமா நடந்தது உனக்கு எந்த நேரத்துல என்னெல்லாம் தேவைன்னு தெரியல எனக்கு உனக்கு எந்த மாதிரியான புருஷன் தேவைன்னு எனக்கு தெரியாதா நீங்க சொன்ன எதையுமே நான் மீறினது இல்ல தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இந்த கல்யாணத்துல எனக்கு விருப்பம் இல்லாம இல்ல ஆனா என் மனசுல வேற ஒருத்தர் இருக்காருப்பா என்ன மன்னிச்சிடுங்கப்பா நான் ஒருத்தர மனப்பூர்வமா லவ் பண்றேன் அவர் இல்லாம நான் வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்போ உன் விஷயங்களை நீ தனியாவே முடிவெடுக்கிற அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் வந்துடுச்சா எனக்கு பிடிச்சவரை கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்க கூடாதா நான் அவங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் அவருக்கு என் மனசை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா உன் மனசுக்குள்ள நான் இல்லையா என் முடிவு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் உனக்கு இல்லைன்றியா இந்த காதல் கத்திரிக்காலாம் உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நான் சொல்ற பையனை தான் நீ கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் தயவு செஞ்சு என்ன வற்புறுத்தாதீங்கப்பா என் எதிரில் நின்று பேசுறதுக்கே பயந்த என் பொண்ணு இப்போ என்னை எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ கடைசியா உன் முடிவு என்னன்றத சொல்ல உங்களை எதிர்க்கிற அளவுக்கு எனக்கு என்னைக்கும் தைரியம் கிடையாதுப்பா தயவு செஞ்சு என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வேலை செய் 
ராத்திரி முழுக்க யோசனை பண்ணி காலையில் ஒரு நல்ல முடிவா சொல்ல ராத்திரி முழுக்க யோசிச்சா நேரம் போகுமே தவிர என் மனசு மாறாதுப்பா கண்டிப்பா மாறுமா மாற்றம் தான் மாறாத ஒண்ணு போய் தூங்க காலையில பார்க்கலாம் நான் <laughs> 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 உனக்கு அம்மா தங்கச்சி தம்பி இந்த அப்பா நான் வேணும்னா நான் சொன்னவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வீட்டுக்கு மருமகளை போ இல்ல உனக்கு பிடிச்சவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு நீ முடிவு எடுத்துட்டினா அப்பா என் வார்த்தைக்கும் என் முடிவுக்கும் மரியாதை கொடுத்து என்னை கௌரவமா வச்சுக்கிட்டா தான் நீ என் பொண்ணு என் வார்த்தையை மீறி எப்ப நீ சொந்தமா முடிவு எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டியோ அப்பவே என் பொண்ணு செத்து போயிட்டா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா எல்லா அப்பா அம்மாவும் எந்த இடத்த டார்கெட் பண்ணுவாங்களோ அதே தான் நீங்களும் டார்கெட் பண்றீங்க இவ்வளவு நாள் சொந்தமா நினைச்ச அம்மா அப்பா தங்கச்சி தம்பி இவங்களை எழுந்துட கூடாதுன்னு ஒரு நிமிஷம் நான் தப்பா யோசனை பண்ணி நீங்க சொன்ன ஆளுக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டா நான் வாழ்க்கை முழுக்க வேதனை பட வேண்டியிருக்கும் ஆனா இப்பவே நான் சரியான முடிவு எடுத்த எனக்கு பிடிச்சவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என்னைக்கா இருந்தாலும் நீங்க என்ன ஏத்துக்குவீங்க திரும்பவும் நான் உங்க கூட சந்தோஷமா இருக்கலாம் இந்த நம்பிக்கை என்னோடது இல்ல உங்க ரத்தத்துல உள்ளது அந்த ரத்தத்துல என்னைக்குமே பாசம் இருக்கு அந்த பாசத்தை தான் நீ கொண்டுட்டியே என் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நீ நினைக்கிற மாதிரி நடக்காது நான் மாற மாட்டேன் மாறுவீங்க காலம் உங்களை மாத்தும் உன் நம்பிக்கை உன்னோடது என் நம்பிக்கை என்னோடது நீ வெளியே போலாம் திவ்யா ஐயரே என் மூத்த பொண்ணு செத்து போச்சு பிண்டமைக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க நினைக்கிற <laughs> 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 எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நிச்சயமா நான் சொல்லுது நடக்கும் நீ பார்க்கதான் போற இதுக்கு மேலே இதை பத்தி யோசிக்காம சந்தோஷமா தூங்கு ஓகே பண்ணிட்டோமே என்னங்க 
இப்போ நான் என்ன பண்ணட்டும் நீ தான் அப்செட்டா இருக்கல நான் அப்செட்ல இருந்தா நீங்க தான செட்டப் பண்ணனும் செட்டப் பண்ணனுமா ஆமா அது எப்படி பண்றது ஐயோ ஆண்டவா உங்களை காதலிக்கிறேன்னு நான் தான் வந்து சொல்லணும் கல்யாணம் பண்றதுக்கு நானே தான் வந்து சொல்லணும் இதுக்கு கூட நான் இவ சொல்லணும் கிட்ட போயோ இந்த ரோசாவே
உங்க அப்பா உங்க அம்மாவுக்காக தாஜ்மஹால் கட்டிருக்காரு இது வரைக்கும் என்ன காமிக்கவே இல்லடா ஆனா இன்னைக்கு நாம போய் பாக்க போறோம் வலது <laughs> 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 நினைப்பு <laughs> 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 பாத்துக்கடா <laughs> 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 <laughs>
பொண்டாட்டி செத்து போனா அடுத்த நாளே கல்யாணம் பண்ணிக்கிற இந்த காலத்துல அவங்க இழந்து இவ்வளவு வேதனைப்பட்டு இருக்கும் போதும் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி நடிக்கிறீங்க நான் போய் உங்களை தப்பா நினைச்சிட்டேன் இல்ல நான் அந்த குடும்பத்து மேல மரியாதை வச்சிருக்கேன் அந்த குடும்பத்துக்கு நல்லது மட்டும்தான் நடக்கணும் நீ நினைச்சதுல எந்த தப்பும் இல்ல நீ கேட்டதும் நல்லதா போச்சு என் மனசுல இருக்கிற பாரத்தை ஓங்கிட்டையாவது சொல்ல முடிஞ்சது உன்ன தவிர இந்த வேதனையை பங்கிடுறதுக்கு எனக்கு வேற யாரா இருக்கா வேண்டாம் அவன் கட்டிக்கிட்டவன் எனக்கு எப்படி சொந்தம் ஆவான்னு அப்பவே வீட்டை விட்டு வரட்டிருப்பாரு அதுவும் இல்லாம என் திவ்யா ஆசைப்பட்டது எதுவுமே நடக்காம போயிருக்கும் அவ ஆசை நிறைவேறணும்னா உங்க அப்பா எங்க பையனை அவரு பேரனா ஏத்துக்கணும் அது வரைக்கும் நான் யாருன்னோ திவ்யாக்கு என்ன ஆச்சுன்னோ யாருக்குமே தெரியக்கூடாது பிளீஸ் சொப்னா அது சரி குழந்தைங்க நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஹலோ சூர்யா உங்களுக்காக தான் மீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாங்க மந்த்லி மெயின்டெனன்ஸ் थैंक्सங்க அடடடடா அழுதிட்டே இருக்க அப்பதான் உன் தாத்தா உன பாப்பாரு அடடடடா சூர்யா அந்த குழந்தை ஏ குழந்தை தாங்க அப்போ எனக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்க போல இருக்கு முதல்ல குழந்தையை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வா லட்சுமி சூர்யாவோட குழந்தை அப்படியே ஏன்பா உனக்கு கல்யாண விஷயத்தை இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லையே நீங்க எப்போ கேட்கவே இல்லையே இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கேட்டா தான் சொல்லுவீங்களா சொல்ல வேண்டிய சந்தர்ப்பமே வரலீங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சார் இதுல தப்பா எடுத்துக்க என்ன இருக்கு குழந்தை ரொம்ப அழகா இருக்கு சூர்யா குழந்தை ஒண்ணு மாதிரியா இல்ல அம்மா மாதிரி அம்மா மாதிரி ஆம்பள பசங்க அம்மா மாதிரி இருந்தா அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆவா வா வா வாடா கண்ணா சூ 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 சிரிக்கிறோம் பத்தியா என்கிட்ட வந்து தான் சிரிப்பா இருக்கா உனக்கு எவ்வளவு அழகா சிரிக்கிறோம் பாரு லட்சுமி இவன் முகத்தை பார்க்கும்போது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இல்லாமங்க தெரிஞ்ச முகம் மாதிரியே இருக்கல ஏய் 
தப்பு <laughs> 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 சங்க <laughs> 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 கூப்படுறான் <laughs> அபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரின்னு ஒரு வேலையை கொடுத்து விட்டானுங்க ராத்திரி பகல்னு பார்க்காம பெண்டு கழுது இந்த பசங்க கேரம் போர்டு ஆடிட்டு போர்டை இங்கேயே வச்சுட்டு போயிட்டானுங்களே எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது யாராவது ஒரு ஆள் இருந்தால் ஒரு ஆட்டம் போடலாம் ஆ இந்த வாட்ச்மேனை கூப்பிடலாம் ஆனால் ஒரு பல்பு உடஞ்சி போயிடும் இவன் ஒருத்த குடிச்சு வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி ஒரே இடத்துல உட்காந்துருப்பான் மரியா <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 சொல்ல சொல்ல செக்ரட்டரி ஃபாஸ்டா போயிடுறாரு இந்த நிகழ்ச்சி இதோடு முடிவு அடைந்தது ஆ ஐயோ ப்ரோக்ராம்லாம் முடிஞ்சிச்சா இப்ப சவுண்டு கேட்காம எப்படி போறது வணக்கம் இது செவுரு அடிச்சிதுரா அப்பா என்னையா குனிஞ்சு நின்று என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அதான் ஸ்டிக்கு கீழே ஊனிச்சு சார் தேடுனுக்கிறேன் எடுத்துக்கிறேன் சார் என் ஸ்டிக் கட்டிச்சு சார் நீங்க அப்பார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏதோ விக் பண்ணீங்களா உண்மையா உனக்கு எதுக்கே விக் பிரம்மாண்டமா முடி இருக்க எங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க நாடகத்துல நடிக்கும் போது விக்கு வச்சிருந்தேன் எனக்கு <laughs> 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 போட்டாங்க <laughs> 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 
என்ன சார் நீங்க ஒழிச்சு வச்சு விளையாடுறீங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு சுத்தமா காது கேட்காது கண்ணு தெரியலன்னா கூட வாட்ச்மேன் மாதிரி நல்லா நடிக்கிறையா நீங்க மட்டும் அபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரியா யார் எந்த குறை சார் எல்லாம் கேட்ட மாதிரியே நடிக்கலையா சூப்பரே கேட்டா மக்கேனே இருந்தா ஆப்பிள் ஐபோன் போன் கிலோ 5 ரூபாய்னு சொல்வாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு இந்த கேரம் போர்டோட தயவால இந்த ஆளுக்கு செவிடுன்னு உனக்கு குருடுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இது சுனில் சார் தானே நீங்க ஒருத்தரா இல்ல இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல வேற யாரா பின்னாடி இருக்காங்க இன்னி யாருக்கு சொல்ல எல்லாரும் குட்டு ஓட்ட வேணாம் 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 சார் அவருக்கு காது கேட்காதنيا யாருக்கு சொல்லாதீங்க சார் வாவா நம்ம வாட்ச்மேன் தானே அவன் குருடுன்னு யாருக்கு சொல்லடாத ஓகே कंफर्म அப்படி சொல்லணும்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் ডেইলি எனக்கு 500 ரூபாய் தரணும் போயிட்டு <laughs> 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 அம்மாவா <laughs> 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 உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த இடத்துக்கு நான் வந்ததுல இருந்து உன் வீட்டில் இருக்கிறவங்களையும் உன் மேல தான் அதிக அக்கறை காட்டினேன் நீ என் மேல கோவப்பட்ட நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல அதுக்கு காரணம் உன் அக்கா திவ்யா என் கூட இருக்கும் போதெல்லாம் உன்னை பற்றி தான் அதிகமாக சொல்லுவேன் என் தங்கச்சி ரொம்ப நல்லவ குழந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாதுன்னு வா நீங்க தான் ஒரு நல்ல பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு வா இதுவும் உன் அக்காவோட ஆசை தான் அதனால்தான் உன் மனசுல யாராவது இருக்காங்களான்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்பின அன்னைக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நான் உன்னை இல்ல யாரையும் லவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் உன் மனசுல யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சோ புரோக்கரால வர சம்பந்தம் நல்லா இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் நானே உனக்கு ஒரு நல்ல சம்பந்தம் கொண்டு வந்தேன் நான் கொண்டு வந்த சம்பந்தம் நல்ல சம்பந்தம் பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கிறான் நல்லவ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஹாப்பியா இருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க பைத்தி மாதிரி பேசிட்டு இருக்க நான் என்ன சொல்ல பார் சொப்னா நான் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் என் மேல ஏதாவது ஆசை வச்சிருந்தா அதை மறந்துடுறேன்னு அதே தான் இப்பவும் சொல்றேன் என்னோட முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல போ உனக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லடா நீ என்ன அம்மா ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டேனா இன்னரு உங்க அப்பா என்கிட்ட லாக் ஆயிருப்பாரு நீயும் உங்க அப்பன மாதிரி பிடிவாதக்காரன் தான் ல 
எரிமலை உள்ளே வெடிக்கிறதே என்னாச்சு ஐயையோ மலர்ந்து நிற்கும் ரோஸ் பவர் நீயே ஐயோ ஆசை அடங்கிடுமே இச்சென்று தாடி ஐயோ அது லவ் 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 அது லவ் 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 இது சொல்ல துடிக்குதையோ காதலுக்கும் ஜெய் வாலிபத்தின் ஆசைகளுக்கும் என்ன கிளவர் பாய் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல மூட்ல இருக்கிற போல கரெக்டா சொன்ன சுனில் டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷமா காத்துக்கிட்டு இருந்தது இன்னைக்கு கிடைக்க போகுது இதுவரைக்கும் நெகட்டிவா இருந்த ஸ்டோரி இன்னில இருந்து பாசிட்டிவா மாற போதா அந்த பேஸ்பாக எனக்கு ஓபன் பண்றீங்களா டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அரவிந்த் சுவாமி மாதிரி ரொம்ப அழகா இருந்தேன் அப்படியா இது அவருக்கு தெரிஞ்சுதான் செத்துருப்பாருல்ல பிளாஷ்பேக் அப்படிதான் சொல்லணும் ஓஹோ கண்டி பண்ணுங்க அப்ப நான் லண்டன்ல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் லண்டன்லயா அன்னைக்கு எல்லாம் என்ன சுத்தி லேடிஸ் பேன்ஸா இருப்பாங்க உன்ன சுத்தியா எஸ் அப்ப நான் ஒரு சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்காக இந்தியாக்கு வந்திருந்தேன் அப்பதான் நான் முதல் முதல்ல ஐஸ்வர்யா ராய பார்த்தேன் ஏன் இது என் சரவடிய விட வேகமா வெடிச்சது அதுக்கப்புறம் தான் அதிகம் ஆயிடுச்சு என்னது சுகர இல்ல காதல் ஓஹோ உங்க காதல் ஆச்சுல்ல அதனாலதான் சில்வர் ஜூப்லி ஆடி இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஒருத்தர் ஒருத்தர் காதலிச்சோம் பெரியவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்களே அங்கதான் அங்கதான் 
என்னோட காதல் தீ பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சது என் காதல் துரதிருஷ்ட வசமா அவங்க அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவங்க அண்ணன் அவளை கூட்டிட்டு ஊருக்கு போயிட்டாரு ஒரு நிமிஷம் இருக்கீங்களா இங்க எதுவும் நான் சொல்லட்டுமா சொல்லு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு அவங்க அண்ணன் ஊருக்கு போயிட்டாரு நீயும் விடாம துரத்திட்டு அவங்க ஊருக்கு போனேன் அந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணி போய் அவங்க அண்ணன் கிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க அண்ணன் ஒத்துக்கவே இல்ல நீ விவசாயம் பண்ணி அவங்க அண்ணனை விட அதிகமா மகசூல் பண்ணணும்னு பந்தயம் வச்சாரு அதுக்கு நீயும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் கரெக்ட் எக்ஸாக்டா எல்லாம் கரெக்டா சொல்றியே ஏன் சோரி உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சு எனக்கு மட்டும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா தெரியும் இந்த சினிமா ஏற்கனவே வந்து ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு ஏ ஸ்டோரி சினிமாவா வந்ததா ஜெயன் ரவி நடிச்சு அவங்க அண்ணன் டைரக்ட் பண்ணாரு எப்படி இருந்தாலும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் இது என்னோட கதை மீதி நீ சொல்றியா இல்ல நான் சொல்லட்டுமா இந்த வயசுல என் நீ கஷ்டப்பட சொல்ற அத நானே சொல்றேன் சொல்லு நீ கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் பண்ண பயிர்ல நடுவுல வில்லம் புகுந்து எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிட்டான் கடைசியில அவங்க அண்ணன் வந்து உன் பங்குல இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நெல்ல கொட்டி உன்ன ஜெயிக்க வச்சாரு சினிமால அப்படி மாத்திட்டாங்களா ஏன் ஒரிஜினல் அந்த மாதிரி நடக்கலையா ஒரிஜினலா அந்த நெல்ல நான் வித்துட்டேன் அதனால தானே அவளை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கல ராகு <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> சரி நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேரலனாலும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டாவது வாழலாம் இல்லீங்களா ஆஹ் பாக்கலாம் பேசிக்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு தடவை நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்லி சேர்ந்துட்டீங்கன்னு வைங்கோ ஒரு ஆளு சுடுகாட்டுக்கு போக வேண்டிதான் ஒத்திக்கிட்டு இல்லன்னா பத்திக்கிட்டு ஏறிய வேண்டிதான் ஜோசிய காரன் சொன்ன அந்த நாள் இன்னையோட முடியுது நாளைக்கு எங்களுக்கு சாந்தி முகர்த்தம் என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> நடக்கவேட <laughs> 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 நீங்க பெரியவங்க ஏதோ ஆவசத்துல உங்க முகத்துக்கு நேர கையை வாங்கிட்டு நீங்க கோவப்படுவீங்க 
இதுக்கு மேல என் முன்னால நீ நடிச்ச அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவது எனக்கே தெரியாது என் பொண்ணோட வாழ்க்கையை அழிக்கணும்னு தானே நீ இங்க வந்திருக்க சென்ன சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சு என்னடா என்கிட்ட சொல்றது நீ என்ன மாய மந்திரம் போட்டியோ தெரியல என் பொண்ணு இன்னைக்கு உன் பிள்ளை அம்மா அம்மான்னு கூப்பிட சொல்லுதுரா இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமானவனை என் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்தம் போற அதுதான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு நம்ம வச்சு கழுத்து அறுத்துட்டியடா போடா வெளியே போ சார் தயவு செஞ்சு வெளியே போறான்னு சொன்னேன் மரியாதையா வெளியே போறியா இல்ல கழுத்தை பிடிச்சு வெளியே தள்ள ஹலோ கழுத்தை பிடிச்சு வெளியே தள்ளதுக்கு முன்னாடி இவன் யாரும் தெரிஞ்சுங்க நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் தடுக்காத இவர் அவமானப்படுத்த கேட்டுட்டு தலை குடிஞ்சு நிக்க வேண்டிய அவசியம் உனக்கு இல்ல நான் சொல்லிய தீர்வேன் ஏய் நீ என்னடா சொல்ல போற நீங்க தூக்கி அடிச்சீங்களே இந்த குழந்தை யார் தெரியுமா உங்க பேரந்தான் உங்க பெரிய பொண்ணு பெத்தெடுத்த உங்களோட பேரந்தான் இவன் நீங்க அவமானப்படுத்தி மனம் உடஞ்சு நிக்கிறான் பாத்தீங்களா இவதான் உங்க திவ்யாவை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணவன் அதாவது உங்க வீட்டு மருமகன் மருமகங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்தா உங்க பொண்ணுக்கு வேலையும் கல்யாணத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணான் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி உங்க பையனுக்கு சீட்டு வாங்கி கொடுத்தான் வருங்காலத்துல நீங்க கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு டெபாசிட் போட்டு வச்சிருக்கான் ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எதுக்கு அங்க இதெல்லாம் பண்ணோம் உங்க மருமகங்கிறதுனாலதான் பண்ணான் என்னமா அப்படி பாக்குறீங்க மருமகன் இருக்கான் பேரப்புள்ள இருக்கான் பொண்ணு எங்க பாக்குறீங்களா கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டிய அப்பன் தானே பொண்ணுக்கு கருமாறி பண்ணி வச்சான் இவர் மனசால சபிச்ச மாதிரியே கடைசியில் ஆயிடுச்சுமா அவ எப்போ போய் சேர்ந்துட்டா என்ன மாஸ்டர் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இனி உங்க இஷ்டம் இனிமே உங்க ஆசைப்படி யாராவது கூப்பிட்டு நல்லா கருமாறி நடத்துக்க இதுக்கு மேல ஏன்டா இங்க நின்றுட்டு இருக்க படிச்சவங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கும் ஆனா இவர் படிப்ப சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து இவருக்கு இருந்த அறிவு எல்லாமே போயிடுச்சு டெய் பெத்த பொண்ணுக்கே கருமாறு நடத்தினவரு மருமகனை தூக்கி தலைமையில வச்சு கொஞ்சமா போறாரு இந்த மாதிரியான ஆளுங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இனிமே கண்டிப்பா உனக்கு இல்லடா வாடா வீட்டுக்கு கஷ்டப்படுவான் <laughs> ஒரு <laughs> 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 என்கிட்ட பாடம் கற்றுக்கிட்டு கடைசியில் எனக்கே பாடம் கற்றுக் கொடுத்துட்ட உன்னை பார்க்கும்போது எனக்கு பெருமையாக இருக்குடா மாஸ்டர் சூர்யா எங்க கோத்ரம் சொல்லுங்க 
दिव्या लक्ष्मी <laughs> मन <laughs> इवो नुष मगुक्न और नर्मगन नाने निरंतर वेले की वैच इनकी उंग वाल मामान तक ना इटे अब मामा इोद नहीं मर्मगन ऐतकोषा सन्ोष मटो मनस को निरंतर आशपड़ा मामा स्वप्न और कृत नहीं तुरे वीट के मरमगन वरण इतनी तपूल आना इन तपी सूर्य आम मा दिव्या इनपोट ना तनिया कष्टपड़ेपोव ना उठे ना दिव्या इनटा ना इनकमें नैचदे इनकोल मट उड़ला <laughs> उंग वार्त मेरद अम्मा 
என்ன இன்னுமா ரெடி ஆகல டோ இப்ப முடிஞ்சிரும் பா சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுங்கமா முகூர்த்தத்துக்கு டைம் ஆகுது ஆ ஆ நீ போ இப்படி குடும்பா நீ ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க கல்யாண பொண்ணு சந்தோஷமா இல்லனா எந்த அலங்காரம் பண்ணாலும் அது வேஸ்ட் தான் ஆ வணக்கம் ஆண்டி என்ன பசங்க வரலையா எங்களுக்கு குழந்தைங்க இல்லங்க பசங்க இல்லையா அங்கிள் என்ன வேலை செய்றாரு ரயில்வேல டிடி அப்படி சொல்லுங்க நைட் டூட்டி ஓவர் டூட்டினு ஏகப்பட்ட டூட்டி இருக்கும்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இப்ப குழந்தை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் தான் இப்ப கட் பண்ணி விட்டுறேன் பரவாயில்லை குடும்ப குத்து விளக்க தான் இருக்க ஆ வணக்கம் வணக்கம் எங்க நீ என்ன ஜெத்தி கப்பல் அங்கிள் நீங்க ஆம்பளைங்க பக்கத்துல உட்காருங்க ஆண்டி பொம்பளைங்க பக்கத்துல உட்காருவாங்க யோ ராஸ்கல் 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சேர்ந்திருக்கோம் எங்களை பிரிக்க பாக்குறியா அதுக்கு எல்லாம் அங்கிள் ஆண்டி ஆம்பளைங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்தா கூச்சப்படுவாங்கல அப்படி தான் நான் லேடிஸ் பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்துக்கறேன் வாட் டார்லிங் யா யா கம் ஆன் போ போ கடைசில ஈவிடிசி னு சொல்லி உன்ன உள்ள தூக்கி போட்டு கும்மு கும்னு கும்ம போறாங்க நல்ல குடி பச்சை தண்ணி வாட்ச்மேன் எங்க வீட்டுக்கு வரங்க பாத்தீங்களா இது காணுமா ஆமா மைக்ல அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் வேஸ்ட் ஆச்சு உங்க புருஷனா காது டமாராச்சு அதானே ஏன் பிரச்சனையோ ஐடி ஊட்டுறங்க இல்ல இருட்ட ஆவறதுக்குள்ள நானே போய் கண்டுபிடிச்சி வாங்க <laughs> 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 மாட்டியா நான் கடைசியா உங்ககிட்ட கேக்குறேன் மாமா இப்ப கூட உங்க முடிவை நீங்க மாத்திக்கலாம் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா போதும் சீக்கிரம் போய் அங்க உட்கார சொல்றது புரியலையா போ உண்மை <laughs> <laughs> சொல்லுங்க <laughs> பொண்ணுக்கு பிடிச்சவனை வேண்டான்னு சொல்லி நான் வாழ்க்கையில் ஒரு தடவை தப்பு பண்ணிட்டேன் இனிமே அந்த தப்பை பண்ண மாட்டேன் அவ எடுத்த முடிவுல எந்த தப்பும் கிடையாது ஆமாண்டா இந்த கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா இது அவளுக்கு நியாயமாவே இருக்காது ரொம்ப அநியாயம் பண்ண மாதிரி இருக்கும்டா தயவு செஞ்சு யார் என்ன வற்புறுத்தாதீங்க பிளீஸ் நல்லபடியா முடிவு எடுத்து இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டே என்ன பேசணும் தெரியாது உனக்கு நீங்க என்ன விட்டுட்டு போகணும்னு நினைச்சாலும் இவன் என்ன விட மாட்டான் 
ஏ செல்லக்குட்டி உங்க அப்பா ஒத்துக்கிட்டாலும் இல்லைனாலும் நம்ம பந்தத்தை யாராலையும் உடைக்க முடியாது எங்க அப்பா உங்க அப்பாவை மாத்திட்டாரு உங்க அப்பாவை நம்மளால மாத்த முடியாது என்ன என்னைக்காவது ஒரு நாள் கண்டிப்பா உங்க அப்பா மாறுவார் காலம் அவரை மாத்தம் நான் நம்புறேன் நம்பிக்கையோட நாமளும் அவங்களை ஆசிர்வாதம் பண்ணலாம் அன்புடன் சத்யபாபா